എല്ലാം വല്ല ഇറൈവനുടെ തിരുവടികളെ என்னுடைய மனமொழிமைகளால் போற்றி பணிகிறேன் திருக்குறளை அடிப்படையாக கொண்டு இல்லறம் துறவரம் ஊழ் என்கின்ற மூன்று தலைப்புகளிலே இம்முறை சொற்பொழிவாற்ற திருவருள் கூடியிருக்கிறது நீங்கள் எல்லோரும் என் மேலே காட்டுகிற அன்பை நினைக்க நெகிழ்ந்து போகிறேன் தமிழ் ஏற்படுத்தி கொடுத்த இந்த உறவுகளை நினைக்க நெஞ்சம் உருகுகிறது என்னை தம்பி என்று அழைத்து அம்மையார் பாராட்டினார் நான் அவருக்கு தம்பி அல்ல பிள்ளை என்று சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் அதுபோலவே பெரியவர் தன் மன அன்பை வார்த்தைகளிலே ஏற்றி இந்த பத்திரத்தை கொடுத்தார்கள் அவர்கள் திருவடிகளுக்கும் என் நன்றிகள் அளவுக்கு அதிகமாக உணர்ச்சி வயப்பட்டால் அறிவு வேலை செய்யாது என்பது பொதுவான இயல்பு நீங்கள் எல்லோரும் இந்த அன்பினாலே என்னை உணர்ச்சி வசப்பட வைப்பதால் என் பேச்சில் அறிவில்லாவிட்டால் அதற்கு நீங்களே பொறுப்பாளர்கள் அறத்தை இரண்டு கூறுகளாக நம் பெரியவர்கள் வகுத்தார்கள் ஒன்று இல்லறம் அடுத்தது துறவரம் மொத்த அறமே ரெண்டு பகுதியாக பிரித்தார்கள் நேற்றே அதை சொன்னேன் திரும்பவும் ஒரு துறம் சொல்ல மனம் விரும்புகிறது இல்லறம் என்பது பற்றுவது துறவரம் என்பது பற்றை விடுவது ரெண்டுமே அறந்தான் தனக்கென்று ஒரு குடும்பத்தை உருவாக்கி கொண்டு குழந்தைகளை பெற்றுக்கொண்டு பற்றோடு வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கையும் அறந்தான் எதுவும் வேண்டாம் என்று விடுகிற பற்றற்ற வாழ்க்கையும் அறந்தான் தமிழர்களாக பிறப்பதற்கு நாங்கள் என்ன தவம் செய்திருக்க வேண்டும் இவ்வளவு பெரிய புலவர்கள் இவ்வளவு நுட்பமாக இந்த உணர்வுகளை வேறு எந்த மொழியிலும் சொல்லியிருக்க மாட்டார்கள் என்பது சர்வ நிச்சயம் சர்வ நிச்சயம் இல்லறத்தினுடைய அமைப்புகளை எல்லாம் நேற்று நான் உங்களுக்கு விளக்கம் செய்தேன் இல்லறத்திலே இருந்து குடும்பத்தோடு வாழ்வதும் அறத்தினுடைய ஒரு கூறுதான் நம்முடைய பெரியவர்களுடைய கருத்து என்னவென்றால் இந்த மனித பிறவி ஏன் கிடைத்ததென்றால் இறைவனை நாம் அடைய வேண்டும் அதற்காகத்தான் மனித பிறவி இந்த உடம்பு பொய்யானது என்று நம் எல்லோருக்கும் தெரியும் நேற்றிருந்தது போல இன்று இருப்பதில்லை இந்த உடம்பு இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பான புகைப்படத்தை வைத்து பார்த்து பார்த்து எத்தனை பேர் இயங்குகிறோம் நான் தானா இப்படி இருந்தேன் என்று ஆசைப்படுகிறோம் அல்லவா நேற்றிருந்தது போல இன்று நாம் இருப்பதில்லை அப்படி நேற்றிருந்தது போல் இல்லாமல் மாறிக்கொண்டிருக்கிற உடம்புக்கு தமிழிலே மெய் என்று பெயர் வைத்தார்கள் உண்மையிலே பொய் என்று பெயர் வைத்திருக்க வேண்டும் பொய் என்று பெயர் வைத்திருக்க வேண்டிய உடம்புக்கு ஏன் மெய் என்று வைத்தார்கள் என்றால் இந்த உலகத்திலே ஒரே ஒரு மெய்தான் இருக்கிறது அந்த மெய்யை இந்த உடம்பை கொண்டுதான் நாம் காண முடியும் என்றபடியால் இதற்கு பொய்யான இதற்கு மெய் என்று மரியாதை இறைவனை அடைய வேண்டும் என்றால் அதற்கு என்ன வழி என்றால் முதலிலே பற்றுக்குள்ளே அகப்பட்டு பிறகு பற்றை விட வேண்டும் இல்லறம் என்பது பற்றுவது அதிலே முதிர்ச்சி அடைய அடைய துறவரத்தினுடைய ஆரம்பம் நிகழும் என்று நேற்று சொன்னேன் இல்லறத்திலே ஒருவன் ஈடுபட வேண்டுமானால் பதினொரு கடமைகள் செய்ய வேண்டும் நேற்று சொன்னதனுடைய ஒரு சிறிய தொகுப்பு இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவர்க்கு நல்லாற்றில் நின்ற துணை மூன்று துறந்தார்க்கும் துவ்வாதார்க்கும் இறந்தார்க்கும் இல்வாழ்வான் என்ப என்பான் துணை மூன்று ஆறு தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்து ஒக்கல் தான் என்று ஐம்புலத்தார் ஓம்பல் தலை ஐந்து மொத்தம் பதினோரு கடன் ஒரு மனிதன் செய்ய வேண்டும் அறநூலாசிரியர்கள் கேட்டார்கள் பதினொரு பேரை கவனித்தால் காணுமா பன்னெண்டு பேரை கவனிக்க வேண்டும் என்றல்லவா பொருள் நூல்கள் சொல்லுகின்றன 
திருவள்ளுவர் பதினொன்று சொல்லிவிட்டார் பன்னிரண்டு பேரை பன்னிரண்டு பேருக்கு கடமை செய்ய வேண்டும் என்றல்லவா பொருள் நூல்கள் கூறுகின்றன என்று கேட்ட பொழுது பன்னிரெண்டாவதாக யாருக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்றால் அரசனுக்கு வரிப்பணம் கட்டுவதிலே ஒரு சாதாரண இல்லறத்தான் தவறு செய்யக்கூடாது தவறு செய்தால் இன்றைக்கு கவலைப்படுவது போல கவலைப்பட வேண்டி வரும் உனக்கு வரக்கூடிய வருமானத்திலே ஆறில் ஒரு பங்கு அரசனுக்கு சொந்தமானது அந்த காலத்திலே அரசன் இன்றைக்கு அரசு ஆறில் ஒரு பங்கை கொடுத்து விட வேண்டும் அதில் பற்று வைக்கக்கூடாது ஏனென்றால் அரசு நமக்காக பல துணைகள் செய்து கொண்டிருக்கிறது எத்தனை இலவசங்களை பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் நான் தேர்தல் கால இலவசத்தை சொல்லவில்லை அரசின் உதவியாலே வீதி அரசின் உருவதியாலே போக்குவரத்து எனக்கு சொந்த கார் வைத்து போக முடியுமா போக்குவரத்து இத்தனை வசதியையும் அரசு அறுத்து அரசு உதவியாலே மருத்துவம் இத்தனையும் பெறுகிற பொழுது நாமும் பொருள் கொடுத்தால்தான் அரசு அந்த எந்திரத்தை இயக்க முடியும் என்று தெரிந்து கொண்டு அரசனுக்கும் ஒரு கடன் செய்ய வேண்டும் தன் உழைப்பிலே ஆறில் ஒரு பங்கு அரசனுக்கு கொடுக்க வேண்டும் அதை மக்களாக கொடுக்க வேண்டும் அது ரொம்ப முக்கியம் அரசன் வலிந்து பெறக்கூடாது வலிந்து பெற்றால் அரசன் அழிந்து போய்விடுவான் அதை அவ்வையார் தான் சொல்லுகிறார் எது எது தானாக கெடும் மற்றவர்கள் கெடுக்காமலே கெடுக்கக்கூடிய விஷயம் கெட கெட்டு போகக்கூடிய விஷயங்கள் என்று ஒரு ஐந்தாறு விஷயங்களை அவ்வையார் வகுத்து சொல்லுகிறார் அதில் அவர் சொல்லுகிற முதல் இது முதல் விஷயம் கட்டாயப்படுத்தி மக்களிடம் நிதி வசூலிக்கிற அரசன் மற்றவர்கள் கெடுக்காமல் தானே கெடுவான் என்றார் நிட்டூரமாக நிதி தேடும் மன்னன் அதை சொல்லிட்டு எப்படி விடுறது அந்த மிச்ச நாலு விஷயத்தையும் சேர்த்து சொல்லிடுறேன் எது எது தானே கெடும் என்று சொல்லுகிறார் நிட்டூரமாக நிதி தேடும் மன்னன் இட்டாரை மெச்சாத இரவலன் யாராவது நமக்கு பிச்சை போடுகிறார்களா பிச்சை போடுகிறவனை வாழ்த்த தெரியாவிட்டால் பிச்சைக்காரன் கேட்டு விடுவான் சுவாமி தர்மத்துறை நீங்க நல்லா இருக்க வேணும் என்று சொன்னா தானே அடுத்த முறை போடுவான் அப்ப இட்டாரை மெச்சாத இரவலன் அதுக்கு பிறகு சொன்னால் முட்டவே கூசியே நிலைநில்லா குலக்கொடி ஒரு குடும்ப பெண் யாராவது ஆடவர் கைப்பட்டாலே வெளி விளைத்து நின்று கூச்சப்பட வேணும் அப்படி கூச்சப்படாத குடும்ப பெண் கெட்டு போவாள் இதெல்லாம் இப்ப சொல்லக்கூடாது எப்ப பஸ்ல பயணம் ஆரம்பிச்சிட்டோமோ அப்பவே பயிர்ப்பு போச்சு நிட்டூரமாக நிதி தேடும் மன்னன் இட்டாரை மெச்சாத இரவலன் முட்டியே கூசியே நிலைநில்லா குலக்கொடி இந்த அவையாருடைய குசும்பு பாருங்க முடிச்சு என்ன சொல்லி முடிச்சால் தெரியுமா கூச்சப்படாத குடும்ப பெண் கெட்டு போவாள் அவ வார்த்தையிலேயே சொல்லுகிறேன் முட்டவே கூசியே நிலைநில்லா குலக்கொடியும் கூசிய வேசியும் தானே கெடும் என்றார் கூச்சப்படாத குடும்ப பெண் கெட்டு போவாள் கூச்சப்படுகிற பரத்தை கெட்டு போடுவாள் தொழில் போய்விடும் இதில் அவை சொன்ன முதல் தொடர் நிட்டூரமாக நிதி தேடும் மன்னன் அரசன் கட்டாயம் பண்ணி பணம் வசூலிக்க வரி வசூலிக்கப்படாது ஆனால் அவன் கட்டாயம் பண்ணி வசூ வரி வசூலிக்காமே பொறுப்புள்ள மக்கள் தங்கள் வரிப்பணத்தை கட்ட வேண்டும் இது ரொம்ப அவசியம் இதுதான் பன்னிரெண்டாவது கடமை நேற்று பதினோரு கடமை சொன்னேன் அப்ப ஏன் திருவள்ளுவர் அந்த பன்னிரெண்டாவது கடமையை சொல்லவில்லை முதல் மூன்று சொன்னார் பிறகு மூன்று சொன்னார் அதுக்கு பிறகு தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்து ஒக்கள் தான் சொன்னார் அரசனுக்கு கூடு என்று சொல்லவில்லையே என்று ஒரு கேள்வி எழுப்புகிறார் பரிமல அழகர் அந்த ஆள் இல்லாட்டி திருக்குறள் படிக்க முடியுமா அரசனுக்கு கொடி என்று திருவள்ளுவர் சொல்லவில்லையே ஏன் என்றதற்கு பரிமல அழகர் சொன்னார் நீ கொடுத்தால் என்ன கொடுக்காவிட்டால் என்ன ராசா உன்னிடம் கட்டாயம் பண்ணி வாங்கி கொள்ளுவான் ஆகவே நான் தனியே திருவள்ளுவர் சொல்லவில்லை அது எப்படியும் அரசு உன்னிடம் வாங்கிவிடும் என்றபடியால் தனியே சொல்லவில்லை என்று சொல்லுகிறார் பரிமலர் அப்போ இந்த பன்னிரண்டு கடமையும் செய்ய வேண்டும் அதற்கு பிறகு வாழ்க்கை துணை வேண்டும் வாழ்க்கை துணை என்பவளுக்கு இருக்க வேண்டிய லட்சணம் நல்லியல்புள்ளவளாக இருக்க வேண்டும் அது மட்டுமல்லாமல் கணவனுடைய சம்பளத்துக்கு உள்ளே செலவழிக்கிறவளாக பெண் இருக்க வேண்டும் இது வாழ்க்கை துணைக்கு இருக்கிற லட்சணம் சும்மா ஒவ்வொன்று சொல்லி கொண்டு போகிறேன் இந்த நல்ல கணவனும் நல்ல மனைவியும் சேர்ந்து வாழ்ந்தால் அவர்களுக்கு புதல்வர்கள் பிறப்பார்கள் அடுத்த அடுத்த அதிகாரம் புதல்வரை பெறுதல் இப்போ இந்த அன்பு பெருக தொடங்குகிறது மனைவியிலே அன்பு குழந்தையிலே அன்பு என்று இல்லம் அன்பாலே நிரம்புகிறது அதனாலே அன்புடைமை என்ற அதிகாரம் அடுத்த அதிகாரம் இந்த இடத்த கொஞ்சம் கவனிக்க வேண்டும் இல்லறத்துக்கு பண்பு அன்பு 
அதனாலே தான் திருவள்ளுவர் சொல்லுகிறார் அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அது உங்க ஊர்ல எப்படியோ தெரியல அந்த காலத்துல எங்க ஊர்ல திருமணத்துல இந்த கடைசியில வர்றவர்களுக்கு எல்லாம் ஒரு பை கொடுப்பார்கள் ஒரு பரிசு பை அது தாம்பூல பை என்று சொல்வார்கள் வெத்தில தேங்காய் போட்டு கொடுக்கறது அந்த அந்த பையில எல்லாம் இந்த திருக்குறள் தான் அடிச்சு வச்சிருப்பார்கள் அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அது அன்பு பண்பாக வேண்டும் அறம் பயனாக வேண்டும் இல்லறத்தானுக்கு இது கடமை அன்பில்லாத வீடு இல்லறம் நடத்துகிற வீடு இல்லை இல்லறம் நடக்கிற வீடு இல்லை அப்ப அன்புடைமை அடுத்தது அந்த அன்பு சமுதாயத்துக்குள்ளே விரியும் அதை சொல்வதற்கு விருந்து சமுதாயத்துக்குள்ளே ஒரு மனிதனாக நீ ஆன பிறகு நன்றியுடைமை முக்கியம் அடு அதுக்கு அடுத்த அதிகாரம் நன்றியுடைமைக்காக நடுநிலவமை தவறிவிடக்கூடாது ஒரு பிரச்சனை என்று வருகிற பொழுது அவர் எனக்கு பத்து ரூபா கொடுத்தார் என்று அவர் கட்சிக்கு நான் பேசப்படாது இதுதான் சரி என்று பேசினால் தான் சமூகம் நிலைக்கும் ஆகவே நடுவு நிலைமை அடுத்த அதிகாரம் இப்படியே வரிசைப்படுத்துகிறார் சொல்லிக் கொண்டு போனவர் அதற்கு பிறகு மனக்குற்றம் மொழி குற்றம் செயல் குற்றம் இல்லாமல் இருக்க பழகு மனதிலே குற்றம் விளையக்கூடாது பொறாமை முதலிய குற்றங்கள் இருக்கக்கூடாது பொறாமை என்ற சொல்லுக்கே நாங்கள் சரியான அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ளாமல் தான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் பொறாமை எனக்கு அவர் மேலே பொறாமை பரிமேல் அழகர் தான் ஒரு சொல்லை சேர்த்து அதுக்கு விளக்கம் பண்ணுகிறார் பொறாமை என்ற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா பிறர் ஆக்கம் கண்டு பொறாமை மற்றவருடைய உயர்ச்சியை கண்டு பொறுக்காத தன்மை அதுதான் பொறாமை பொறாமை இருந்தால் என்ன நடக்கும் என்பதற்கு திருவள்ளுவர் பதில் சொல்லுகிறார் அவ்வித்து அழுக்காறு உடையானை செய்யவள் தவ்வையை காட்டி விடும் இது திருக்குறள் என்ன சொல்லுகிறார் பொறாமை இருக்கிறதா எல்லாரிடமும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கத்தான் செய்கிறது இதையெல்லாம் ஏன் பேசுகிறோம் என்றால் இதை தொடைக்க வேண்டும் இந்த குற்றங்களை நம்மளை இருந்து நீக்கிவிட வேண்டும் அப்ப அழுக்காறு என்ற குணம் இருக்கிறதே அது இருந்தா என்ன நடக்குமாம் மகாலட்சுமி இந்த வீட்டிலே இருக்க பிடிக்காமல் இவன் என்ன பொறாமைப்படுகிற வீட்டிலே நான் இருக்கிறதா என்று பிடிக்காமல் அந்த வீட்டை விட்டு போவாளாம் வீட்டை விட்டு போகிற பொழுது இந்த வீடு சும்மா இருக்கிற போகிறதே இதை விடலாமா என்று இன்னொருத்தருக்கு கூப்பிட்டு இந்த வீட்டில் நீ உட்கார்ந்து கொள் என்று உட்கார வச்சு விட்டு போவாராம் யாரை தன்னுடைய தமக்கையை உட்கார வச்சு விட்டு போவாராம் மகாலட்சுமிக்கு தமக்கை மூதேவி தான் புறப்பட்டு மூதேவியை உட்கார வைத்து விட்டு போவாள் என்கிறார் திருவள்ளுவர் அவ்வித்து அழுக்காறு உடையானை செய்யவள் தவ்வையை தவ்வை என்றால் தமக்கை என்ற அர்த்தம் மகாலட்சுமி தன் அக்காவுக்கு இந்த அட்ரஸை கொடுத்துட்டு போயிடுவாளாம் அந்த அட்ரஸை கொடுக்க வேணுமாங்கிறத நீங்க முடிவு பண்ணி கொள்ளுங்கள் அப்போ அழுக்காறு போன்ற குணங்கள் அது மனக்குற்றம் அதை நீக்கிவிட வேண்டும் பிறகு சொற்குற்றம் நீக்க வேண்டும் வார்த்தைகளிலே குற்றம் நீங்களும் அதில் நாலு குற்றம் சொல்லுகிறார் நான் இப்போ விரித்து சொல்லவில்லை தேவையில்லாத விஷயம் பேசுவது அது பெரிய குற்றம் வார்த்தை என்பது ஒரு பெரிய பெரிய சக்தியுள்ள விஷயம் அதை மறந்து போகாதீர்கள் ஒழுக்கமாக நாம் வாழ்ந்து சத்தியமாக வாழ்ந்து வாயாலே ஒரு வார்த்தை சொன்னோமானால் அந்த வார்த்தை நடக்கும் அதில் சந்தேகம் இல்லை அதானே வார்த்தைகள் தானே மந்திரங்கள் மந்திரங்கள் என்பதற்கு என்ன அர்த்தம் நினைத்ததை தருவது என்று அர்த்தம் நினை நாம் சொல்லுகிற வார்த்தைகளை மந்திரம் போல ஆக்க வேண்டும் ஆகவே வார்த்தையிலே குற்றம் இருக்கக்கூடாது தேவையில்லாத விஷயம் பேசக்கூடாது அதற்கு பயனில் சொல் பாராட்டுதல் என்று ஒரு அதிகாரம் சும்மா சில பேர் சும்மா பேசுவார்கள் ஒரு அர்த்தம் இல்லாமல் பேசுவார்கள் அவனுக்கு உள்ள போட்டுட்டான் இனி வழியில விட வேணும் இப்படி கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறார் நான் ஒரு நாள் வீதி வழியாக போய் கொண்டிருக்கிறேன் நட் நட்டு நல்ல வெயில் நேரம் வீதியினுடைய அந்த கரையிலிருந்து ஒருத்தர் கையை தட்டி என்னை கூப்பிட்றார் இங்கே வாங்க இங்கே வாங்கன்ற நானும் ஏதோ ஆபத்தாக நடந்து போய்விட்டது போல இருக்குன்ற அந்த லொரியில் ஆகப்படாமல் பஸ்ஸில் ஆகப்படாமல் வீதி கடந்து இந்த பக்கம் வந்தா அவர் என்னை பார்த்து கேட்குறார் அப்போ இந்த தமிழ்நாட்டு அரசியல் இனி என்னாக போகுதுங்கிறார் ஏதோ நானும் அவரும் சேர்ந்து தான் இதை முடிவு பண்ணுகிறவர்கள் போல அவருக்கு ஏதாவது பேச வேணும் அதுக்கு நான் தான் அம்புட்டேன் தேவையில்லாமல் வார்த்தைகளை வீணாக்கக்கூடாது அது அடுத்தது சொல்லுகிறார் ஆகவே வார்த்தையிலே குற்றம் பெறக்கூடாது அதுபோல கடுஞ்சொல் பேசக்கூடாது தேவையின்றி கடுஞ்சொல் பேசக்கூடாது சில பேர் கடுஞ்சொல் தான் பேசுகிறது என்று பிரமாணம் பண்ணி பிறந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் டே இங்க பா தம்பி இங்க வாடா இது ரெண்டுக்கும் எவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்கிறது நினைத்து பாருங்கள் 
சில பேராலே அப்படி வன் கடு வன் சொல் பேசினா தான் திருப்தி ஆகவே வன் சொல் இப்படி நாலு குற்றம் சொல்லுகிறார் அப்ப முதல் மனக்குற்றம் நீக்கிவிட வேண்டும் சொற்குற்றம் நீக்கிவிட வேண்டும் சொற்குற்றம் நீக்கின பிறகு செயல் குற்றம் நீங்க வேண்டும் செயலிலே குற்றம் செய்யக்கூடாது இந்த மூன்று குற்றமும் நீக்கிவிட்டால் சமுதாயம் உன்னை மதிக்க தொடங்கும் சமுதாயத்துக்கும் உனக்கும் இடையிலான உறவு நெருங்கும் ரொம்ப கவனமாக பாருங்க அன்பு பெருகி சமுதாயத்துக்குள்ளே அன்பு வந்து நன்றியுடைமை பேணி நடுநிலைமை பேணி அதற்கு பிறகு மனக்குற்றம் சொற்குற்றம் செயற்குற்றம் மூன்றும் நீக்கிவிட்டால் சமுதாயம் அவன் மேலே அன்பு கொள்ளும் அந்தால் சொன்னால் சரியாக தான் சார் இருக்கும் சொல்லுகிறார்கள் அல்லவா சில பேரை பார்த்து அவர் மேலே நமக்கு அன்பு வருகிறதா இல்லையா அப்படி சமுதாயம் நம்மேலே அன்பு காட்டினால் நாம் சமுதாயத்தின் மேலே அன்பு காட்டுவோம் அந்த அன்பினுடைய விளைவு என்னாகும் என்றால் அது பெருக 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 என் பொருளை அவர் பொருள் என்று நினைத்து கொடுக்கிற பக்குவம் வரும் இதை நேற்று சொல்லி முடித்தேன் எப்படி எனக்கென்று வைத்திருக்கிற பொருளை ஒருவருக்கும் கொடுக்க மாட்டேன் ஆனால் ஒரு குழந்தை பிறந்து விட்டால் ஒரு மனைவி வந்து விட்டால் அது அவள் எடுத்தால் பரவாயில்லை என்று நினைக்க தூண்டுகிறது அல்லவா எப்படி முடிந்தது இதுவரை நீ ஒருவருக்கும் கொடுக்கவில்லை எப்படி உன் பிள்ளைக்கு கொடுக்கிறாய் பிள்ளைகளே அன்பு வந்து விட்டது அன்பு வந்தால் உன் பொருளை பிள்ளைக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று விருப்புண்டாகிறது அது மாதிரி சமுதாயத்திலே அன்பு பிறந்து விட்டால் ஒரு மனிதருக்கு சமுதாயத்திலே அன்பு பிறந்து விட்டால் தன் பொருளை சமுதாயத்திற்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று விருப்பம் உண்டாகும் அப்படி சமுதாயத்திற்காக கொடுக்கிற பொழுது அதற்கு ஒப்புரவு என்று பெயர் ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்துக்காக இப்ப ஐயா மார்கழி பெருவிழா செய்கிறார்களே இது ஒப்புரவு ஊருக்கு செய்கிற நன்மை அதற்கு அடுத்த அதிகாரம் வைக்கிறார் ஒப்புறவுக்கு அடுத்தது தனி மனிதனுக்கு செய்கிற நன்மை ஒருத்தன் ஐயா பசிக்குது பிச்சே இவர் கொடுத்துருவார் ஏன் அவன் அவனும் வேற நான் வேற என்று இவரால் எண்ண முடியவில்லை என் பிள்ளை பசியோடு இருந்தால் கொடுக்குறோம் அல்லவா அப்படி கொடுக்க தோன்றுகிறது அதற்கு ஈகை என்று பெயர் ஒப்புறவு ஈகை ரெண்டு அதிகாரம் எப்போ என் பொருளை மற்றவர்களுக்காக கொடுக்க தொடங்குகிறேனோ அன்றைக்கு சமுதாயம் என்னை புகழத் தொடங்கும் அடுத்த அதிகாரம் புகழ் அதோட இல்லறவியல் முடிந்து போய்விட்டது திருக்குறள் இல்லறவியல் முடிந்து போய்விட்டது அப்போ இவ்வளோ நேரம் என்ன சொன்னேன் என்றால் சிறப்பான இல்லறத்தை ஒருவன் நடத்தினால் அதனாலே அவனுக்கு புகழ் வர வேண்டும் புகழ் பெறாவிட்டால் அவன் இல்லறம் நடத்தவில்லை என்று அர்த்தம் நாங்கள் தானே இப்போ நமக்காகவே நாம் வாழ்வது என்று முடிவு பண்ணிவிட்டோமே நமக்காகவே நாம் வாழ்வது என்று முடிவு பண்ணிவிட்டோம் வீட்டிலே நான் என் 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 மனைவி என் பிள்ளை என்னுடைய தாய் தந்தையை கூட பாரம் என்று அநாத விடுதியில் கொண்டு போய் விட்டுட்டோம் இவனுக்கு எப்படி அன்பு வரும் இவனுக்கு எப்படி இல்லறம் நடக்கும் இவனுடைய இல்லறத்திலே எப்படி புகழ் வரும் பழைய காலத்து நம்ம பெரியவர்களை எல்லாம் பாருங்கள் எத்தனை பேரை அனுசரித்து வாழ்ந்தார்கள் என்னுடைய பாட்டி வீடு எனக்கு இப்பவும் ஞாபகம் இருக்கிறது என் தாய் என் தாய்க்கு ஒன்பது சகோதரங்கள் என்னுடைய தாயினுடைய தாய்க்கு பதினொரு சகோதரங்கள் குடும்ப கட்டுப்பாடு இல்லாத காலம் இந்த பதினோரும் ஒன்பதும் மொத்தம் இருபது பேர் எங்க வீட்டில் இருந்தார்கள் எங்க பாட்டி வீட்டில் இருபது பேர் எனக்கு ஆச்சரியம் என்னவென்றால் அந்த வீட்டில் அந்த வீட்டு அமைப்பு சொல்றோம் பாருங்க இந்த பக்கத்தில் ஒரு ரூம் இந்த பக்கத்தில் ஒரு ரூம் நடுவில் ஒரு கூடம் யாரும் வந்தால் உட்கார்ந்து பேசுவது அந்த பக்கம் ஒரு வராந்தை இந்த பக்கம் ஒரு வராந்தை ரெண்டு நீளமாக இருக்கும் அதுக்கு ரூம் பெட் கெட்டில் அப்படியே திறந்த வழியாக இருக்கும் அந்த ஒரு அறையிலே நெல் விதைத்து நெல் விளைந்தால் அதை கொண்டு வந்து சுவாமி அறையிலே வைப்பதாக பூஜை அறையிலே வைப்பார்கள் அந்த அறையை வேற ஒன்றுக்கும் பயன்படுத்த மாட்டார்கள் பெண்கள் எல்லாம் ஒரு அறையிலே ஆண்கள் இந்த பக்கத்து வராந்தை அந்த பக்கத்து வராந்தை ரெண்டிலையும் ஆண்கள் படுத்திருப்பார்கள் இருபது பேர் பிறகு குடும்பமாக குடும்பமாக அது முப்பதாயிடுச்சு எங்க வீட்டிலே அந்த காலத்தில் சமையல் பண்றண்ட அண்டால தான் சமையல் பண்ணுவார்கள் ஏன்னா அப்பையெல்லாம் ஆம்பிளைகள் இப்ப சாப்பிட்ற மாதிரி சாப்பிட மாட்டார்கள் சும்மா சாப்பிட மாட்டார்கள் ஒவ்வொருத்தனும் ஒரு கொத்து அரிசி சாப்பிடுவாங்க இவ்வளவு பேருக்கும் சமைக்க வேணும் எங்க பாட்டி அதனால களைச்சதே இல்லை அது கடமை என்று நினைத்து செய்தார் இந்த வீடு தான் இந்த பக்கம் ஒரு அறை இந்த பக்கம் ஒரு அறை இங்காலே திறந்த வெளி அந்த பக்கம் திறந்த வெளி இதுல இருபத்தொரு பேர் எங்க அம்மாவுக்கு ஒன்பது சோதனங்கள் எனக்கு பெரிய ஆச்சரியம் எப்படி இந்த ஆள் இந்த மனைவியை சந்திச்சு இந்த ஒன்பது பிள்ளையும் பெத்தெடுத்தார் இப்ப வீடுகள்ல ஆளுக்கு ஒரு ரூம் உனக்கு ஒரு ரூம் எனக்கு ஒரு ரூம் என் ரூமுக்குள்ள நீ வராதே ஒன்று ரூமுக்குள்ள நான் வர மாட்டேன் இது வாழ்க்கையா என் சகோதரத்து சகோதரம் என் ரூமிலே வந்து என் கட்டிலே படுத்தா இப்ப பிடிக்குது இல்லை இதுதான் நாகரிகம் என்று சொல்லுகிறோம் 
இது இல்லறம் இல்லை இல்லறம் என்பது எத்தனை பேருக்கு நீ கொடுக்க முடியுமோ கொடுத்து 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 இந்த இந்த வீட்டிலே ஒருத்தர் இறந்து போனாரா ஐம்பதாவது வீட்டிலே இருக்கிறவன் அழ வேண்டும் அழுதால்தான் என் வாழ்க்கை வெற்றி என்று அர்த்தம் இப்போ என் வீட்டில் நான் செத்தா என் வீட்டில் இருக்கிறவனே அழுகிறான் இல்லையே குருக்கள் வந்து கிரிய பண்ணுறபொழுது கொஞ்சம் அழுங்கோ என்று சொல்ல வேண்டிய நிலைமை ஏனென்றால் அன்பு விருத்தியாகவில்லை அன்பு விருத்தியானால் அது எங்கே கொண்டு போய் முடிக்கும் என்றால் மற்றவர்களாலே புகழப்படுவதாகிய புகழிலே கொண்டு போய் முடிக்கும் இந்த இடத்திலே நிறுத்தி துறவரத்தை தொடங்குகிறார் திருவள்ளுவர் திருவள்ளுவர் ஒன்றும் திட்டமிடாமல் செய்ய மாட்டார் எல்லாம் கிளீனாக திட்டமிட்டு இந்த அதிகாரத்துக்கு பிறகு இந்த அதிகாரம் என்றால் ஏன் வைக்க வேண்டும் என்று திட்டமிட்டு தான் வைச்சார் இப்போ நான் கேட்கிறேன் இல்லறத்தை கொண்டு வந்து முடிச்சு துறவரம் தொடங்குகிறாரே ஏன் இந்த இடத்துல இல்லறத்தை முடிச்சு துறவரம் தொடங்கினார் இது தமிழ் படித்தவர்களுக்காக நான் சொல்லுகிற விஷயம் அன்பு பெருகிவிட்டது புகழ் வந்து விட்டது இல்லறம் முடிஞ்சு போச்சு துறவரம் ஏன் ஆரம்பிக்க வேண்டும் இங்கே தான் துறவரம் ஆரம்பமாகிறது இன்றைக்கு துறவரம் சொல்லப்போகிறேன் இந்த பேச்சு கேட்டு ஒரு இருபத்தஞ்சு பேராவது துறவியாக வேணும் இந்த இடத்துல ஏன் துறவு என்றால் என்ன என்று சொல்லட்டுமா துறவு என்றால் என்ன என்று ரெண்டு எல்லைகள் இருக்கிறது துறவுக்கு ஒன்று நான் துறந்தேன் என்பதையும் அந்த எண்ணத்தையும் எவன் துறக்கிறானோ அவன் தான் துறவி அது ரொம்ப ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க நான் துறவி துறவி என்கிறானே அப்படியானா அவன் துறவி இல்லை ஏனென்றால் துறவி என்ற எண்ணத்தை இவன் துறக்கவில்லையே ஆகவே இவன் துறவி இல்லை எவன் நான் துறவி என்ற எண்ணத்தையும் துறக்கிறானோ அவன் துறவி இது ரொம்ப உச்சநிலை கீழ்நிலை என்ன தெரியுமா இந்த உலகத்திலே எல்லாரும் துறவி தான் போச்சு என்னையா ஒன்றுக்கொன்று முரண்பாடாக சொல்லுகிறாய் துறவி உண்மையான துறவி யார் என்று கேட்டால் துறந்தேன் என்ற எண்ணத்தையும் எவன் துறக்கிறானோ அவன் துறவி இது உச்சம் எதுலையும் உயர்வு கடைசி என்ற ஒன்று ரெண்டு எல்லை இருக்கிறது அல்லவா இது உயர் உயர் எல்லை கீழ் எல்லை என்ன தெரியுமா இந்த உலகத்திலே எல்லாருமே துறவி தான் நீங்கள்லாம் ஒவ்வொரு துறவிகள் நான் போய் பேச மாட்டேன் அதுக்கு மேடையிலே போய் பேச மாட்டேன் கீழே இறங்கி பேசணும் என்னமோ தெரியலை ஒவ்வொருவரும் துறவி தான் இந்த உலகத்திலே துறவி இல்லாமல் ஒருத்தரும் இல்லை எல்லாரும் துறவி தான் அது எப்படிங்கிறத பிறகு சொல்லுகிறேன் உண்மையான துறவி என்றால் யார் எவன் என்று கேட்டால் எல்லாவற்றையும் விட வேண்டும் இந்த உயிருக்கு ஒரு குணம் இருக்கிறது எது எதை அது சாருகிறதோ அதன் வண்ணமாக மாறிவிடும் சார்ந்ததன் வண்ணமாதல் என்பது உயிரினுடைய குணம் எதை சாருகிறதோ அதனுடைய இயல்பு பெற்றுவிடும் நல்லவர்களோடு சேருகிறீர்களா இயல்பாக நல்லவர்களாக மாறிவிடுவீர்கள் கெட்டவர்களோடு சேருகிறீர்களா இயல்பாக கெட்டவர்களாக மாறிவிடுவீர்கள் அதனால் தான் அவை சொன்னால் நல்லாரை காண்பதவும் நன்றே சும்மா நல்லவர்களை பத்து தரம் சும்மா பாடுறா என்ன நட்டம் வந்துட்டு பார் பார்த்தா கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த இயல்பு உன்னிடம் வந்துவிடும் அதை சொல்லி அவை நிப்பாட்டவில்லை தீயாரை காண்பதவும் தீதே என்று சொன்னார் அதே போல கெட்டவனை பார்க்குறியா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்க்க 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 உன்னிடம் அந்த கெட்ட குணம் வந்துவிடும் ஏனென்றால் அது உந்தப்பில்லை உயிரினுடைய இயல்பு சார்ந்ததன் வண்ணமாகும் அதனாலே தான் நம்முடைய ஊரில் ஒரு பழமொழி பன்றியோடு சேர்ந்த கன்றும் பவ்வி உண்ணும் என்று நாகரிகமாக சொன்னார்கள் பவ்வி என்றால் என்ன என்று உங்களுக்கு தெரியும் பன்றியோடு சேர்ந்த கன்றும் பவ்வி உண்ணும் மலம் உண்ணும் அவ்வளோ தான் கொஞ்சம் வெளிப்படையாக சொல்லிடுறேனே பன்றியோடு கன்று சேர்ந்தால் மலம் உண்ணும் ஒருத்தர் என்னட்ட கேட்டார் ஏன் சார் அப்படி இருக்க வேணும் பன்றியோட கன்று சேர்ந்து ஏன் பன்றி புல்லு தின்னாதா என்று கேட்டார் ஏன் செயற்கையினுடைய இயல்பு தானே வரும் அப்ப கன்றோட சேர்ந்த பன்றி புல்லு தின்னும் என்று சொல்லாமல் ஏன் இப்படி சொன்னார்கள் என்றால் உயிர் இயல்பு அது உயிர் நல்லதும் கெட்டதும் இருந்தால் கெட்டதை தான் முதல் போய் பிடிக்கும் இப்பவே நான் சொல்றேன் பாருங்க இதிலிருந்து இத்தனை பேரும் இப்ப பேச்சு கேட்கிறீர்கள் சந்தோஷம் இப்பவே அதுல முன்னுக்கு ஒரு மூட மேடை போட்டு ஒரு நடிகை வந்து நாட்டியம் ஆடுகிறாள் என்று சொல்லி பாருங்க நான் தனியாக தான் உட்காந்து பேச வேண்டும் நானே உட்காந்துருப்பனோ அது வேற டவுட் அங்கே போயிடுறோம் அல்லவா ஏனென்றால் நல்லதை விட கெட்டதுக்கு தான் கெட்டதை நாடுவது உயிர் இயல்பு அதனால் தான் இறைவன் இருக்கத்தக்கதாக மலத்தை சேர்ந்து உயிர் அம்பிட்டு போய்விட்டது 
அது உயிரினுடைய குணம் அதுபோல சேர்ந்ததோடு எதை சேருகிறதோ அதனுடைய இயல்பு பெற்றுவிடும் உயிர் அதுவும் உயிரினுடைய குணம் அதனால என்ன நடக்கும் என்றால் யாரோடு சேருகிறோமோ அந்த இயல்பை நாம் பெற்று விடுவோம் அதனாலே நல்லவர்களை பார்த்து சேர வேண்டும் இப்போ உண்மையான ஒரு துறவி துறவியாக வேண்டுமானால் கடவுளிடம் சேர வேண்டுமானால் என்ன செய்ய வேண்டும் இதை நம் பெரியவர்கள் வகுத்து சொல்லி இருக்கிறார்கள் பற்றுகளிலே இருந்து பற்றுகளிலே அனுபவித்து 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 சலிப்புண்டாகி எவன் பற்றிலே இருந்து விடுபடுகிறானோ அவன் துறவி ஒரு கல்யாண வீடு அடுத்த நாள் கல்யாணம் சமையலுக்கு வந்த சமையல்காரர் ரெண்டு அண்டா நிறைய தயிர் போட்டு வைத்தார் ரெண்டு அண்டா நிறைய தயிர் நாளைக்கு கல்யாணத்துக்கு பாவிப்பதற்காக தயிர் அப்படி கட்டியா போய் இருக்கிறது எல்லாரும் களைத்து தூங்கி விட்டார்கள் கொள்ளைப்புற தவளை இருந்தது அந்த தவளை அண்ணனும் தம்பியும் ரெண்டுக்கும் இடையில போட்டி ராத்திரியில தான் அவர்கள் புறப்பட்டார்களே இவர்கள் ஒடுங்கினா தானே அவர்கள் புறப்படலாம் இந்த ரெண்டு அண்ணனும் தம்பி தவளை புறப்பட்டது அண்ணன் தம்பிய பார்த்து சொல்லிச்சு யார் அதிக தூரம் பாய்வார்கள் என்று பாய்ந்து பார்ப்போமா என்றது தம்பி தவளை சொல்லிச்சு சரி பாஞ்சு பார்ப்போம் அண்ணாண்டு கோடு போட்டு ஒன்யுவமா கிரேடி எல்லாம் சொல்லி கோண்டோன்னு இந்த ரெண்டு தவளையும் எழும்பி பாஞ்சுதா பேலன்ஸ் தவறி போச்சு சமநிலை தவறி போய் ஒரு தவளை ஒரு கிடார தயிர் கிடாரத்தில் வந்து விழுந்தது மற்ற தவளை மற்ற தயிர் அண்டாவில் போய் விழுந்துட்டுது ரெண்டு ரெண்டு தயிர் அண்டாவுக்குள்ளே விழுந்து விட்டு இந்த தம்பி தவளை பார்த்தது விழுந்தோன்னே எங்கே விழுந்தேன்னு தெரியல கொஞ்சம் நேரம் திரும்பி பார்த்தது பார்த்தா சுற்றி வர தயிர் இதுக்கு ஆனந்தம் தாங்க இல்லை ஒரு துளி தயிர் எங்கேயாவது கிடந்து நக்கிறதுக்கு நான் எத்தனை வருஷம் தவம் இருக்க வேண்டும் சுத்தி வர தயிருக்குள்ளேயே விழுந்திருக்கிறேனே இது இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குமா இதை தின்ன வேணும் என்று நினைச்சது இந்த தம்பி தவளை நேரத்தை வீணாக்கப்படாதுன்னு முடிவு பண்ணிச்சுது தயிரை நக்கி 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 தயிரை தின்றுது வயிறு முட்டை சாப்பிட்டுட்டுது இப்போதான் பார்த்தது காலை அடிக்கலாம் என்றால் அடிக்க முடிய இல்லை தயிர் கட்டியா வேற கிடக்குது சாப்பிட்டு வயிறு நிறைய வந்தாச்சு ஒன்றும் படவும் இல்லை முயற்சி பண்ணி பண்ணி பார்த்து ஒன்றும் பண்ண முடியாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த தயிருக்குள்ளேயே மூழ்கி இந்த தவளை செத்து போய்விட்டது இது தம்பி தவளையினுடைய விதி இந்த அண்ணன் தவளையே பத்து கதை போய் பாஞ்சதே அது கொஞ்சம் அனுபவம் உள்ள தவளை அது அடுத்த கிடாரத்தில் பாஞ்சிட்டுது அடுத்த அண்டாவுக்குள்ளே போய் பாஞ்சு விட்டது அங்கே போய் பாய்ந்தால் அதுவும் பார்த்தது சுற்றி வர தயிர் அதே ஆனந்தம் தான் அதுக்கும் வந்தது ஆனால் அதுக்கு ஒரு யோசனை வந்தது இப்படி தயிருக்குள்ளே வந்திருக்கிறேனே இதிலேயே நான் சாப்பிட்டு இதிலேயே மூழ்கி போனால் என் வாழ்க்கை முடிந்து போய்விடுமே முதல் இதில் இருந்து வெளியில் வர்றதுக்கான வழி என்ன என்று பார்க்க வேணும் என்று அது முடிவு பண்ணிச்சு முயற்சி பண்ணிச்சுது எப்படியாவது இதிலேருந்து வெளியில் வர வேணும் காலையும் காலையும் போட்டு அடி 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 என்று அந்த தயிரில் போட்டு அடிச்சுது அப்படி தயிரை ரொம்ப நேரமாக இது காலால் அடித்தோடனே தயிர் அடிபட்டு அந்த தயிரில் இருந்து வெண்ணெய் திரள ஆரம்பிச்சுது இதெல்லாம் நடக்குமா என்று கேட்கப்படாது கதையில் நடக்கும் ரொம்ப நேரம் அடித்த உடனே தயிர் அடிப்பட்டதால் வெண்ணெய் திரண்டு கட்டியாக வந்தது இப்போ இந்த தவளை என்ன பண்ணிச்சு தெரியுமா அந்த வெண்ணெய் கட்டியை பிடித்து மெல்ல கரையோரமாக நீந்தி வந்து அண்டாவுக்கு மேலே ஏறி உட்கார்ந்து அந்த வெண்ணெயும் சாப்பிட்டு தயிரும் சாப்பிட்டு அங் அப்புறமாக போய் தன் வாழ்க்கையை பார்த்து கொண்டது இது ரெண்டாவது தவளை இந்த முதல் தவளை யார் தெரியுமா நாங்கள் எல்லாரும் எங்கே தயிர் கிடைத்தது என்று அள்ளி அள்ளி தின்று விட்டு வெளியிலே வர முடியாமல் அதே மாயைக்குள்ளே மூழ்கி 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 இறக்குறோமே நாங்கள் தான் இந்த தம்பி தவளை யார் இந்த ஞானத்தை திரும்ப திரும்ப அதிலேயே அடித்து 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 தவளை அந்த த வெண்ணையை வெண்ணையை திரள வைத்து வெண்ணையை பற்றி கொண்டு வெளியிலே வந்ததே அவர்கள் தான் துறவிகள் அதுதான் துறவி தவளைகள் நான் எப்பவும் சொல்றேன் பாருங்க ரெண்டும் ஒரு இடத்துல தான் விழுகுது ஒன்று அதுக்குள்ளே அகப்பட்டு அழிந்து போகிறது ஒன்று அதில் இருந்து வெளிவருகிறது அகப்பட்டவன் இல்லறத்தான் வெளிவந்தவன் துறவி இவ்வளவுதான் வித்தியாசம் தசரதனை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது கம்பன் சொன்னான் அவன் எப்படிப்பட்டவன் என்றான் தோய்ந்தே கடந்தான் திரிவின் தொடர் போக பவ்வம் என்றான் அனுபவங்கள் நமக்கு இறைவன் தருகிறான் இன்ப துன்ப அனுபவங்கள் தருகிறான் எது கிடைத்தாலும் அதற்குள்ளே மூழ்க தெரிய வேண்டும் மூழ்கி வழியிலே வர வேண்டும் நாங்கள் எந்த அனுபவத்தையும் முழுசாக அனுபவிக்கிறது இல்லை அதனால் எந்த அனுபவத்திலையும் எங்களுக்கு திருப்தி வர இல்லை நேற்று சாப்பிட்ட சாதம் இன்றைக்கும் சாப்பிடுகிறோம் நேற்று சாப்பிட்ட சாம்பார் இன்றைக்கும் சாப்பிடுகிறோம் நேற்று சாப்பிட்ட அப்பளம் இன்றைக்கும் சாப்பிடுகிறோம் பிறந்ததுலேருந்து சாப்பிடுகிறோம் என்ன அலுப்பு வர இல்லையே நான் அடுத்த நாளும் வந்தோன்னா அப்பளம் பொறிக்கலையான்னு கேட்குறேன் அட பாவி 
இத்தனை நாளும் அப்பளம் தானே தின்ட்டே தயிர் தானே சாப்பிட்டே மோர் தானே சாப்பிட்டே இப்போ உனக்கு என்னடா அது கேட்குது என்று கேட்டால் இவன் ஒன்றையும் மூழ்கி அனுபவித்து உண்ணவில்லை காலையில் எலும்பினவனையே எலும்புற பொழுதே எலும்பினதை நினைச்சு சந்தோஷமாக எழும்ப மாட்டான் காப்பி குடிக்க வேணுமே என்று நினைச்சு கொண்டு எழும்புவான் காப்பி குடிக்கிற பொழுது இன்றைக்கு டிஃபன் என்னவோ என்று நினைச்சு கொண்டு தான் காப்பி குடிப்பான் டிஃபன் எடுக்கிற பொழுது டிஃபன் சாப்பிட பொழுது டிஃபனை சாப்பிட மாட்டான் இன்றைக்கு பஸ் கிடைக்குமா கிடைக்காதான்ற அதை நினைச்சு கொண்டு டிவனை சாப்பிடுவான் பஸ்ஸில் போகிறது பஸ்ஸையாவது அனுபவிக்கிறானா என்றால் அதை அனுபவிக்க மாட்டேன் இன்றைக்கு ஆஃபீஸில் நேரத்துக்கு போவனா போயில் என்று நினச்சி கொண்டு இதை அனுபவிப்பான் ஒன்றை செய்கிற பொழுது என்னொன்றிலே மனம் இருக்கிறபடியால் ஒன்றிலும் எங்களுக்கு பூரணமான அனுபவம் இல்லை எவன் ஒன்றை பூரணமாக அனுபவிக்கிறானோ அவன் கடப்பான் அவன் கடப்பான் நாங்கள் கடப்பதில்லை அதான் அதுக்குள்ளேயே திரும்ப திரும்ப மூழ்கி கொண்டே இருக்கிறோம் உண்மை துறவிக்கு என்ன லட்சணம் தெரியுமா உண்மை துறவிக்கு என்ன லட்சணம் என்றால் எவன் ஒருவன் நான் எனது என்கின்ற இரண்டு பற்றுக்களையும் திறக்கிறானோ அவன் துறவி துறவிக்கு லட்சணம் இதுதான் எவன் ஒருவன் நான் எனது என்கின்ற பற்று மொத்த பற்றையும் இந்த ரெண்டு சொல்லுக்குள்ள அடைக்கிறலாம் பாருங்க எனக்கு இருக்கிற பற்றுகள் எது எத்தனை என்றால் அது ஒரு லட்சம் இருக்கிறது ஒரு கோடி இருக்கிறது ஆனால் அத்தனையையும் இந்த ரெண்டு சொல்லிலே அடுக்கலாம் ஒன்று நான் என்கின்ற பற்று அடுத்தது எனது என்கின்ற பற்று இதில் என்ன விசேஷம் என்று கேட்டால் தோன்றுகிற பொழுது நான் என்கின்ற பற்று தோன்றி எனது என்ற பற்றை அதற்கு பிறகு உண்டாக்கும் எப்போ நான் ஜெயராஜ் என்று நினைத்தேனோ அதுக்கு பிறகு தான் என்னுடைய ஊர் என்னுடைய இலங்கை நான் பேச்சாளன் இதெல்லாம் நான் என்று நினைப்பு வந்த பிறகு தான் எனது என்ற நினைப்பு வருகிறது ஆகவே நான் என்கிற இது இருக்கிறதே அதற்கு அகங்காரம் என்று பெயர் அந்த அகங்காரத்தில் இருந்து எனது எனது இது எனது இது என்னுடைய ஊர் இது என்னுடைய பணம் இது என்னுடைய வீடு இது என்னுடைய கார் என்று நினைக்கிறேனே இதற்கு மமகாரம் என்று பெயர் ஒன்று அகங்காரம் அடுத்தது மமகாரம் எவன் அகங்காரத்தையும் மமகாரத்தையும் தொலைக்கிறானோ அவன் உண்மை துறவி ஆவான் இப்போ இந்த அகங்காரம் மமகாரம் இருக்கிறதே தோன்றுகிற பொழுது அகங்காரம் தோன்றி மமகாரம் தோன்றும் நான் என்ற எண்ணம் வந்த பிறகுதான் எனது என்ற எண்ணம் வரும் அதனை இயல்பு ஆனால் அழிகிற பொழுது என்ன விசேஷம் என்றால் தோன்றுகிற பொழுது நான் தோன்றி எனது தோன்றியது அழிகிற பொழுது எனது அழிச்சா தான் நான் அழியும் இது நான் முன்பும் சொல்லியிருப்பேன் நான் தோன்றி எனது தோன்றும் அழிக்கிற பொழுது எனதை அழித்தால் தான் நான் அழியும் அதுக்கு என்ன உதாரணம் வேற ஒன்றும் இல்லை மரம் முளைத்து கிளைகள் தோன்றும் வெட்டுகிற பொழுது கிளைய வெட்டிட்டு தான் மரம் வெட்ட வேணும் இந்த புயலில் நீங்கள் எல்லாம் பார்த்தீர்களே கிளைய வெட்டி தான் மரத்தை வெட்ட வேணும் தோன்றுகிற பொழுது மரம் தோன்றி கிளை தோன்றும் வெட்டுகிற பொழுது கிளை வெற்றி மரம் வெட்ட வேண்டும் இதை விட ஒரு நல்ல உதாரணம் கீவா ஜெகநாதன் பேரறிஞர் கீவா ஜெகநாதன் ஒரு நல்ல உதாரணம் சொன்னார் என்ன சொன்னார் என்ன தெரியுமா வேற ஒன்றும் இல்லை வெளியிலே புறப்படுகிற பொழுது பனியன் போட்டு ஷர்ட் போடுகிறோம் அதானே முறை திரும்பி வந்து முதல் போட்டது பனியன் தானே என்று ஆறாவது உள்ள விட்டு இழுத்து கலட்டுறானா சேட்டை கலட்டி தான் பெனியன் கலட்டுவோம் போடுகிற பொழுது பெனியன் போட்டு ஷேட் போடுவது கலட்டுகிற பொழுது சேட்டை கலட்டி பெனியன் கலட்டுவது அதுபோல வருகிற பொழுது அகங்காரம் வந்து மமகாரம் வரும் போகிற பொழுது மமகாரம் போனால் அகங்காரம் போகும் மமகாரம் போவதென்றால் என்ன தெரியுமா எனது என்பதை விட வேண்டும் ஒரே நாளிலே விட முடியாது இது ரொம்ப நுட்பம் பல பேர் இதனாலே ஏமாந்து போகிறார்கள் இப்போ துறவி என்றால் என்ன தெரியுமா இப்போ நமக்கு எல்லாம் இருக்கிற அபிப்பிராயம் காவி சட்டை போட்டு காவி வேட்டி எடுத்தால் அவர் துறவி நம்ம போல ஏமாளிகள் யார் இருக்கிறார்கள் என்னையே சில பேர் துறவி என்று நினைக்கிறார்கள் நான் மட்டும் கொஞ்சம் பேரை ஏமாத்த வேணும் என்று முடிவு பண்ணினா நல்லா வாழ்ந்துடலாம் இங்கே வாழலாம் அங்கே அப்படித்தான் பல பேர் செய்கிறார்கள் இந்த துறவு ஆடை செவ்வாடை இருக்கிறதே இது கூட உண்மை துறவுக்கான ஆடை இல்லை உண்மை துறவிக்கு ஆடை வெண்ணா வெள் வெண்மை நிறமான ஆடை தான் துறவு நோக்கி முயற்சிக்கிறவனுக்கு தான் செம்மை ஏனென்றால் செம்மை ராஜச குணத்தினுடைய அடையாளம் வெண்மை சாத்வீக குணத்தினுடைய அடையாளம் துறவிக்கு சாத்வீகம் தான் நிறம் வெண்மையாக அவன் இருக்க வேண்டும் அப்போ ஏன் சிவப்பு போடுறான் என்றால் துறவு நோக்கி நான் முயற்சித்து கொண்டே இருப்பேன் என்பதை அடையாளம் பண்ணுவதற்காக சிவப்பு போடுகிறான் நான் இது ரெண்டிலையும் போட இல்லை எனக்கு இந்த கலர் பிடிக்குது அதனால் போடுகிறேன் அவ்வளவுதான் சத்தியமாக சொல்லுகிறேன் என்ன இதை திருப்பி திருப்பி சொல்றது என்ன துறவி என்று நினைச்சு நீங்க ஏமாந்து போகாதீர்கள் உண்மையான துறவிக்கு என்ன அடையாளம் தெரியுமா உண்மையான துறவிக்கு என்ன அடையாளம் தெரியுமா ஒவ்வொன்றாக விட வேண்டும் நாங்க நினைக்கிறது போல இந்த சட்டையை போட்டி இப்ப எல்லாம் அப்படித்தானே நடக்கிறது 
நான் பொதுவாக யாரையும் நோக பண்ணுவதற்கு சொல்வதாக நினைக்க வேண்டாம் பெரிய மடங்கள்லே அது எந்த சமயத்து மடமாக இருந்தாலும் ஒருத்தரை கூப்பிட்டு அவருக்கு குருத்துவம் கொடுக்குறோம் என்று நம்ம சமயத்திலும் தான் கொடுக்குறோம் என்று காவி உடைய போட்டோனே அவன் துறவி என்று நினைக்கிறோம் அப்படி ஆக முடியாது காவி உடைய போட்டோனே துறவு வருமா இருந்தால் எல்லாரும் போட்டுட்டு போயிடலாமே காவி உடையாலே ஒருத்தன் துறவியாக முடியாது துறவு எப்படி வரும் என்று கேட்டால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட வேண்டும் விட 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 வரும் ஒரே நாளில் துறவி ஆகிறவன் என்று இந்த உலகத்திலே ஒருத்தனும் இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட வேண்டும் அப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட வேண்டுமானால் விடுவதென்ற அந்த முயற்சி இருக்கிறதே முதல் எனது என்பதை விட வேண்டும் பிறகு நான் என்பதை விட வேண்டும் இந்த இடத்துல நிறுத்தி ரிவர்ஸ்ல போக போறேன் இல்லறத்திலே புகழ் என்ற அதிகாரத்துக்கு பிறகு துறவுக்கு போனானே திருவள்ளுவன் ஏன் போனான் தெரியுமா இல்லறத்திலே என்ன செய்கிறான் இல்லறத்தான் கடைசியிலே தன்பொருளை பிறருக்கு செலவழிக்கிறான் எப்ப தன்பொருளை பிறருக்கு கொடுக்க தொடங்கி விட்டானோ எனது என்ற மமகாரம் அவனுக்கு குன்றத் தொடங்கிவிட்டது என்று அர்த்தம் அதனாலே தான் அடுத்ததாக துறவுக்கு போகலாம் என்று துறவரவியலை தொடங்கினார் திருவள்ளுவர் இதெல்லாம் பல பேருக்கு புரிவதில்லை இல்லறத்தில் இருந்து அன்பு பெருக 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 என்னுடையதெல்லாம் மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கிறேன் என்று எவன் நினைக்க தொடங்குகிறானோ அப்படி நினைக்க தொடங்கின உடனேயே மமகாரம் குன்ற தொடங்குகிறது அப்ப அடுத்தது இனி அம அகங்காரம் குன்ற வேணும் அதை துறவரத்திலே சொல்ல போகிறான் இவ்வளவு தான் அப்ப இல்லறத்தினுடைய முடிவிலே ஒருவன் அரை துறவி ஆகிவிடுகிறான் அதை புரிஞ்சு கொள்ளுங்கள் இல்லறம் என்பது ஒன்றும் குற்றம் இல்லை நல்ல சின்ன வயசுல இருக்கிற பொழுது எனக்கு இந்த மணிக்கூடு வேண்டும் எனக்கு இந்த ஷேர்ட் வேணும் நல்ல சாப்பாடா அந்த சாப்பாடை நான் தான் உண்ண வேண்டும் என்று போட்டி போட்டு சாப்பிட்டீர்களே இப்ப உங்களுக்கு பிள்ளை பிறந்து விட்டான் பேர பிள்ளை வந்து விட்டான் சாப்பிட முடிகிறதா நல்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச உணவு சண்டை பிடிச்சு இதுக்கு முடி நீங்க இளமையா இருக்கிற பொழுது மனைவியிடம் போடு போடு என்று திண்ட உண்டவர்கள் நீங்கள் இப்ப பேர பிள்ளை வந்தோடனே அம்மா போட்டானண்டி எனக்கு வேணாண்டி அவனுக்கு குறி இது என்ன தெரியுமா மமகார நீக்கம் கிட்டத்தட்ட அரை துறவி ஆகிவிட்டீர்கள் உங்க வீட்டை பொறுத்தளவிலே இன்னும் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணினா முழு துறவி அதனால தான் உங்க எல்லாரையும் துறவி என்று சொன்னேன் ஏதோ வகையிலே துறவி தான் துறவு என்றால் என்னவென்றால் துறப்பது ஒன்றிலே இருக்கிற விருப்பத்தை துறப்பது அதுதான் துறவு துறவு என்றால் ஏதோ ஒரு 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 தகுதி என்று நினைக்காதீர்கள் எல்லாரும் ஏதோ ஒன்றை துறந்து கொண்டு தான் வாழுகிறோம் டயபெட்டிக் வந்துட்டுது எனக்கு நேற்று வரை பிடிச்ச அல்வாவை இன்றைக்கு சாப்பிட முடியவில்லை விருந்துக்கு கூப்பிடுறவன் எல்லாம் முதல் முதலா என்னை துன்பப்படுத்துறதுக்காகவே அல்வாவை போடுறான் இப்ப அந்த அல்வாவை சாப்பிட முடியவில்லை ஏன் எனக்கு அது நோய் வந்ததாலே அல்வாவை சாப்பிட முடியலை இப்ப நான் யார் தெரியுமா நானும் ஒரு துறவி என்ன துறவி அல்வா துறவி உண்மையா சொல்றேங்க சார் நான் அல்வாவை துறந்து விட்டேன் அல்வா ஆகவே அல்வா துறவி வேற சில பேர் காப்பி குடிக்க மாட்டார்கள் காப்பி எனக்கு பொருந்தது இல்லை காப்பியை விட்டுட்டேன் என்கிறானே அவன் காப்பி துறவி சில பேர் சொல்றான் எனக்கு இப்ப நான் இந்த ஷேர்ட் எல்லாம் போடுறதுல சார் கதர் ஷேர்ட் தான் போடுறான்னு சொல்றானே அவன் மத்த ஷேர்ட்டை எல்லாம் துறந்த துறவி சினிமா பார்க்கறது இல்லை என்றானே ஒருத்தன் சினிமா துறவி இப்படி பாருங்க நீங்க ஏதோ ஒரு துறவியா இருந்தே ஆவீர்கள் ஒருத்தனும் துறவி இல்லாம இருக்க முடியாது எல்லாரும் ஏதோ ஒன்றை துறந்துதான் வாழ்கிறீர்கள் ஒன்று விரும்பி துறக்கிறீர்கள் அல்லது கட்டாயத்தின் பேரிலே துறக்கிறீர்கள் இந்த துறவை வளர்த்து கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவன் துறவி இயல்பா வருது இல்லறத்துல இருக்கவே அரவாசி வந்துடுது ஐம்பது மார்க்ஸ் வந்துடுது இனி நூறு மார்க்ஸுக்கு முயற்சி பண்ணவன் அது துறவரவியலிலே நடக்கும் அவர் என்ன சொன்னார் திருவள்ளுவர் சொல்கிறார் பாருங்க இல்லறத்துக்கு அன்புடைமை என்பது பண்பு அன்புடைமை இல்லறத்துக்கு பண்பு துறவரத்துக்கு அப்ப என்ன பண்பு அருளுடைமை என்பது துறவரத்துக்கு பண்பு அதனாலே இல்லறவியல் படிக்கிற பொழுது முன்னே அன்புடைமை என்ற ஒரு அதிகாரம் துறவியர் துறவியல் தொடங்கின உடனேயே அருளுடைமை என்ற அதிகாரம் அன்பு எவனுக்கு அருளாக மாறுகிறதோ அவன் துறவியாக மாற தொடங்கி விட்டான் என்று அர்த்தம் அது என்ன சார் அன்பு அருள் நமக்கு தெரியாத விஷயமா எல்லாம் சொல்லி குழப்புகிறீர்களே ஒன்றும் பெருசாக நீங்கள் கவலைப்படாதீர்கள் அன்புக்கும் அருளுக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்று நம்ம பெரியவர்கள் சொல்லிவிட்டு போனார்கள் தொடர்புடையார் மாட்டு செய்வது அன்பு தொடர்பிலார் மாட்டும் செய்வது அருள் இவ்வளவுதான் ஒரு பிள்ளை இதுல ஓடி வருகிறது விழுந்து போனான் விழுந்த உடனே அது உங்க பிள்ளையா ஐயோ என் பிள்ளை விழுந்தான் என்று நெஞ்சிலே ஒரு துணுக்காட்டும் வருகிறது அல்லவா துடிக்கிறீர்கள் அல்லவா அப்படி துடிச்சால் அதுக்கு அன்பு என்று பெயர் 
இன்னொரு பிள்ளை ஓடி வருகிறான் உங்களுக்கும் அந்த பிள்ளைக்கு எந்த தொடர்பும் இல்லை அந்த பிள்ளை தொப்பென்று விழுந்தவுடனே உங்க பிள்ளை விழுகிற பொழுது உங்க மனதிலே பதட்டம் வந்தது அது போல பதட்டம் உங்கள் மனதில் வருகிறதா இப்போ உங்களுக்கு இருக்கிறதுக்கு பெயர் அருள் என்று பெயர் உன் பிள்ளைக்கு தொடர்புள்ளவர்களுக்கு ஏதாவது நடந்தால் செய்கிற பதட்டத்துக்கு அன்பு என்று பெயர் தொடர்பே இல்லாதவனுக்கு நடந்த அமெரிக்காவில் ஒருத்தன் பட்டினியிலே செத்தான் என்றோனே நான் அழுகிறேனா நான் அருளுடையவன் என்று அர்த்தம் இதுதான் அன்புக்கும் அருளுக்கும் வித்தியாசம் இல்லறத்தான் அன்புடையவனாக இருக்க வேண்டும் துறவி அருளுடையவனாக இருக்க வேண்டும் அதுதான் துறவுக்கான லட்சணம் துறவி அருளுடையவனாக இருக்க வேண்டும் அருள் என்றால் என்ன என்றால் நமக்கு தொடர்பில்லாத எந்த ஒரு பொருளிடமும் கருணை செய்வது நமக்கு தொடர்பு இருக்க தேவையில்லை தொடர் இப்ப அதுதான் இப்ப நாங்க என்ன செய்கிறோம் என்றா பண்பாட்டு வாழ்க்கையிலே திருப்பி போய் கொண்டிருக்கிறோம் ரிவர்ஸ்ல போகிறோம் அன்பை விருத்தி செய்வதற்கு பதிலாக அன்பை சுருக்கி கொண்டே போகிறோம் என்ன ஆகும் தெரியுமா பஞ்ச பூதங்களும் நம்மை அழிக்கும் சத்தியம் பண்ணி சொல்லுகிறேன் நான் படித்த படிப்பில் சத்தியம் பண்ணி சொல்லுகிறேன் இந்த பூமி அதிர்ச்சி சுனாமி காட்டுத்தீ பெரிய புயல் எல்லாம் வருகிறதே அது ஒன்றும் சும்மா நம்ம வருத்த வரை இல்லை நாம அதை கூப்பிடுறோம் இங்கே பா என்று கூப்பிடுகிறோம் ஏனென்றால் நான் ஒழுக்கம் மீறேன் அது ஒழுக்கம் மீறும் நான் ஒழுக்கத்தோடு இருக்க அது ஒழுக்கத்தோடு இருக்கும் நம் கட்டுப்பாட்டை என்றைக்கு நாம் விடுகிறோமோ அப்பொழுதே பஞ்சபூதங்கள் தம் கட்டுப்பாட்டை விட்டு நம்மை அழிக்கும் பூத பஞ்சபூதங்களுக்கு சமமான சக்தி எந்த விஞ்ஞானத்துக்கும் கிடையாது அதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் விஞ்ஞானத்திலே வளர்ந்து விட்டோம் வளர்ந்து விட்டோம் என்று முட்டாள்தனமாக பேசி அழிந்து போகாதீர்கள் வீட்டிலே அருளும் அன்பும் இருக்குமானால் அந்த வீடு நிலைக்கும் அந்த அருளுக்கு அருளுக்கு எதற்கு லட்சணம் என்றால் துறவுக்கு லட்சணம் அருள் துறவுக்கு லட்சணம் துறவி அருள் உள்ளவனாக இருக்க வேண்டும் எப்படி ஒரு பிள்ளை மேலே அப்பா பாசமாக இருக்கிறானோ அப்படி துறவி எல்லா உயிர் மேலையும் பாசமாக இருக்க வேண்டும் அதைத்தான் நான் சமயம் சொல்லியது நம்முடைய சமயம் அந்த அருளை எந்த எல்லைக்கு நான் எப்பவுமே சொல்லுவேனே நான் ஒரு இந்து சமயத்தவன் என்று பெருமைப்படுகிறவன் அதுக்காக மற்ற சமயத்தை குறை சொல்லுகிறவன் என்று அர்த்தம் இல்லை ஏன் பெருமைப்படுகிறேன் என்றால் இந்த அருளுடைமையை நம்முடைய இந்து சமயம் சொன்னது போல வேற எந்த சமயமும் சொன்னது கிடையாது எல்லா சமயமும் அருளுடைமையை சொல்லியது ஆனாலும் நம் இந்து சமயம் சொன்ன எல்லை இருக்கிறதே அது ரொம்ப வியக்கத்தக்க எல்லை ஏசுநாதர் ஒரு கண்ணத்தில் அடித்தால் மறுகண்ணத்தை காட்டு என்றாரே அது என்ன என்று கேட்டால் அருளுடைமை இந்த உலகத்திலே மற்றவர்கள் செய்த பாவத்திற்காக நான் சிலுவையிலே தொங்குகிறேன் என்று இயேசுநாதர் சொன்னாரே அது அருளுடைமை எந்த உயிரையும் வதைக்காதே என்று புத்தர் சொன்னாரே அது அருளுடைமை எந்த துறவியும் அருளுடைமையை தான் சொன்னான் ஆனாலும் நம் இந்து சமயம் அருளை சொன்ன எல்லை இருக்கிறது அது ரொம்ப உயர்ந்த எல்லை நான் என்ன சொன்னேன் தொடர்பில்லாத இடத்திலும் அன்பு செய்ய வேண்டும் அதற்கு அருள் என்று பெயர் அந்த அருளை எங்க படிப்படியா உயர்த்தினார்கள் செய்வர்கள் முதல் என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா மனிதன் மனிதனிலே அன்பு காட்டுவது மனிதன் மனிதனிலே அன்பு காட்டுவது நாவுக்கரசர் சம்பந்தர் எல்லாம் தெரியும் பாம்பு கடின வடி கடித்த வணிகனை உயிர்ப்பித்தது முதலை உண்ட பாலகனை உயிர்ப்பித்தது இதெல்லாம் மனிதர் மனிதரில்லே இவர்களுக்கு சம்பந்தருக்கும் அந்த முதலை உண்ட பாலவனுக்கும் சுந்தரனுக்கும் என்ன தொடர்பு ஒரு தொடர்பும் இல்லை ஒரு வீட்டில் அழுகை சத்தம் கேட்குது ஒரு வீட்டில் ச சந்தோஷம் பூணூல் போடுகிறார்கள் என்ன என்று கேட்டார் இந்த வீட்டிலே பூணூல் போடுகிறார்கள் அதனாலே சந்தோஷம் அந்த வீட்டில் ஏன் அழுகிறார்கள் இதே வயசுள்ள பிள்ளை அந்த வீட்டிலையும் இருந்தான் கொஞ்ச நாளைக்கு முதல் அந்த பிள்ளை குளத்தில் குளிக்கிற பொழுது குளத்தில் இருந்த முதலை அந்த பிள்ளையை சாப்பிட்டு விட்டது இப்போ எங்கள் பிள்ளையும் வீட்டில் இருந்தால் அவனுக்கும் பூணூல் சடங்குமே என்று நினைத்து இந்த வீட்டில் இருக்கிற பிள்ளை எல்லாரும் அழுகிறார்கள் என்று ஊர் மக்கள் சொன்னார்கள் நாங்களாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம் அழுகிற வீட்டுக்கு போய் என்ன ஆக போகுது பூணூல் சடங்கில் போய் சாப்பிட்டு போயிடலாம்ட்டு போயிடுவோம் சுந்தரமூர்த்தி நானார் அப்படி நினைக்கையில் இவர் அழுகிறார்களா என்றோடனே போனார் அங்கே போய் அவர்களை ஆறுதல் படுத்தோன்னு நினைத்தார் அதற்குத்தான அருள் என்று பெயர் உள்ளே போனவர் சிவபெருமானை கூப்பிட்டார் அது என்னப்பா நியாயம் பண்ற ஒரு வீட்டில் அழுகிறார்கள் ஒரு வீட்டில் சிரிக்கிறார்கள் இதுகளையும் சிரிக்க பண்ணக்கூடாதா முதலை உண்ட பாலகனை வரைச்சை என்று சிவபெருமானுக்கு ஓடர் போட்டார் சுந்தர் சேக்கலார் பாடுகிறார் அது பிள்ளை செத்து எவ்வளவோ காலம் பிள்ளையை திண்ட முதல செத்து எவ்வளவோ காலம் முதலை இருந்த குளம் பத்தி எவ்வளவோ காலம் அப்பவே குளங்கள் எல்லாம் வத்தி இருக்கு ஆனா சுந்தரர் கட்டில போட்ட உடனே சிவனுடைய சிவனை நினைத்து கட்டளை போட்ட உடனே அந்த குளம் வந்துதான் குளத்துல தண்ணி வந்துதான் தண்ணியில முதல வந்துதான் அந்த முதல் பிள்ளைய கக்கணும் அந்த பிள்ளை இப்ப என்ன வயசுல இருந்தா இருப்பானோ அந்த வயசுல வந்து வெளியில விழுந்தானாம் இதுக்கு அருளுடைமை மனிதன் மனிதர்களே காட்டுகிற அருள் சுந்தரருக்கும் அவங்களுக்கும் ஒரு சொந்தமும் கிடையாது சுந்தரருக்கும் அவங்களுக்கும் ஒரு சொந்தமும் கிடையாது சொத்தை எழுதி தருவாங்க ஏதாவது கிடைக்கும் என்று அவர் அன்
இன்னொரு உயிர் வருந்துகிறது என்ற உடனே வருந்தினாரே அதற்கு அருளுடைமை என்று பெயர் அதனால் தான் சிவபெருமான் அவர்களை எல்லாம் அங்கீகரித்தார் இது மனிதன் மனிதனிலே காட்டுகிற அன்பு அவளத்தோட நிறுத்தினார்களா சைவர்கள் படிப்படியாக மேலே போகிறார்கள் எப்படி மேலே போகிறார்கள் அடுத்த நிலையிலே விலங்குக்கு அன்பு காட்டுதல் உங்களுக்கு தெரியும் கதைகள் படித்திருக்கிறீர்கள் மணிநீதி கண்ட சோழன் இந்த பிள்ளை தேரில் போனான் தெரியாம ஒரு பசு கன்று உள்ளே புகுந்து இறந்து விட்டது இவன் ஒன்றும் பலன்ஸ் இல்லாம ஓடலே கவனமா போகிறான் அரசுலா தெருவில் போங்கால் இளையா ஆங் கன்று ஒன்று இடை புகுந்து இறந்ததாக தளர்வுறும் அத்தாய் வந்து விளைத்தது தன்மை என்றார் பலவ நின் புதல்வனாங்கோர் மணிநடும் தேர் மேலேறி எல்லாம் சரியான முறையில் தான் உன் பிள்ளை போனான் மந்திரி சொல்கிறான் இந்த கன்று வந்து தானாக உள்ளே பூந்து தேரில் செத்துட்டுது ஒரு தற்கொல முயற்சி நடந்துட்டுது என்றான் மந்திரி அவனுக்கு ராசாவை இளவரசனை காப்பாற்றுற எண்ணம் இதை ஒத்துக்கொள்ளவில்லை மணிநிதி கண்ட சோழன் மந்திரியை பார்த்தார் டே நீங்களே இப்படி தர்மம் இல்லாமல் பேசினா எப்படிரா தர்மன் நிலைக்கும் என்று கேட்டார் எப்படி ஒரு காலத்திலே ஆட்சி நம் மண்ணி மண்ணிலே இருந்திருக்கிறது என்பதை தயவு செய்து நம் நெஞ்சுக்குள்ளே கொண்டு போங்க நான் ஆட்சியாளர்களை குற்றம் சொல்ல மாட்டேன் தர்மத்தை விட்டு நாம் விலகுகிறோம் அதனாலே தர்மத்தை விட்டு விலகியவர்கள் நம்மை ஆள்கிறார்கள் அவ்வளவும் தான் அவ்வளவும் தான் இல்லத்தை சரி பண்ணுங்கள் நாடு சரியாகும் வீட்டிலே தர்மத்தை கடைபிடியுங்கள் நாட்டிலே தர்மம் தானாக நிலைக்கும் இது என்னுடைய நம்பிக்கை அப்போ ராசா சொன்னான் இப்ப நாங்களா இருந்தா என்ன செய்வோம் மந்திரி மாதிரியே சொல்லுகிறார்கள் உன் பிள்ளை வேணும் என்று இந்த தேரை ஓட்டவில்லை தெரியாம ஏத்திட்டான் அது மன்னிச்சுட வேண்டியதான் நாங்க அப்படியா நல்லதா போச்சே ராசா உடனே இவனுக்கு விடுதலை என்று நாங்கள் என்றால் அனுப்பிடுவோம் மன்னிதி என்று சொல்லான் பாவிகளே நீங்கள் தப்பு பேசலாமா இந்த பசு கதறி கண்ணீர் விட்டு அழுகிறதே எங்காவது ஒரு பசு அழுகுமா இப்படி வந்து நீதி கட்டு மணி அடிக்குமா ஒரு நாளும் இந்த பசுவினுடைய வேதனையை நான் சாதாரணமாக சொல்லி விட மாட்டேன் இந்த பசுவினுடைய வேதனைக்கு இவன் தான் பொறுப்பு எப்படி இந்த பசு இவனாலே அழுததோ அதுபோல இவனை கொன்று நான் அழ வேண்டும் இதுதான் தீர்ப்பு இவனை கொல்லுங்கள் என்றான் இதெல்லாம் நடக்கக்கூடிய கதையா என்று நினைப்பீர்கள் நமக்கு நடக்காது ஏனென்றால் நாங்கள் அந்த உலகத்தை விட்டு ரொம்ப வெளியிலே வந்து விட்டோம் எங்களுக்கு பொய்யே மெய் இன்றைக்கு அந்த காலத்திலே மெய் மெய்யாகவே இருந்தது அதனாலே அப்படி சொல்ல ஒருத்தன் இருந்திருக்கிறான் இதெல்லாம் பொய்யா வந்த கதை என்று நம்பாதீர்கள் ஒருத்தன் இருந்திருக்கிறான் பசு அழுகிறது கன்றை விட்டு அழுகிறது அப்ப நானும் அழ வேண்டும் பசு பசுவினுடைய கன்று தேர் காலில் இறந்தது போல என் பிள்ளையை தேரிலே போட்டு மிதி என்று மண் முதல் மந்திரியை கூப்பிட்டு உத்தரவிட்டான் நீ தான் சீஃப் மினிஸ்டர் போடு உள்ளே அந்தால என்ன பண்ணிச்சு தெரியுமோ ஐயோ இளவரசனை கொல்ல வேண்டுமா அதுக்கு நான் கொல்ல வேண்டுமா என்று சொன்ன உடனே இன்று இயங்கினான் அந்த அளவிலே ஹார்ட் அட்டாக் அவன் போயிட்டான் நல்லவர்கள் எப்படி இந்த மண்ணிலே வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் இத்தனை கோயில்கள் கோபுரங்களோடு நிமிர்ந்து நிற்கிறது என்றால் எத்தனை சத்தியம் இந்த மண்ணுக்குள்ளே கிடக்கிறது தெரியுமா எத்தனை சத்து இத்தனை நாட்டுகளில் இருந்து இத்தனை லட்சமானவர்கள் இந்த மண்ணை தேடி தேடி வந்து வணங்க வேண்டும் என்று இன்றைக்கும் வணங்குகிறார்கள் என்றால் இந்த மண்ணினுடைய ஆழத்துக்குள்ளே தர்மம் புதைந்திருப்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டாமா இதை கேட்ட உடனே மந்திரி செத்து போனா ஐயோ எனக்கு அப்படி இந்த கட கடுமையான தண்டனை இளவரசனை நான் கொள்ள மாட்டேன் நான் இருந்தா தானே கொல்ல வேண்டும் நான் செத்து போறேன் அவன் ஹார்ட் அடைக்கில் செத்துட்டான் அப்போ தீர்ப்பு ஒத்தி வைக்கப்பட்டது என்று சொல்லி இருக்கலாம் இவன் அந்த பேச்சுக்கே இடமில்லை இப்பொழுதே இந்த பசுவினுடைய துன்பத்தை தீர்க்க வேண்டும் அந்த இளவரசனை கூப்பிடு கிடத்து தானே தேரை ஏற்றி ஓட்டி கொண்டு போய் தேர் அந்த தேரை பிள்ளையினுடைய மார்பிலே ஏற்றி கொன்றான் இது ஒரு கதை சிவபெருமான் வந்தார் சிவபெருமான் வந்து என்ன தெரியுமா செய்தார் முதலிலே கன்றை உயிர உயிர் உயிர் வர செய்தார் அதற்கு பிறகு இளவரசனை உயிர் பெற செய்தார் அதற்கு பிறகு மந்திரியை உயிர் பெற செய்தார் இது அப்படித்தான் சேக்கலார் சொல்றார் எப்படி உயர் பெற்றிருக்க வேண்டும் முதல் இளவரசனை உண்டாக்கி அடுத்தது மந்திரியை உண்டாக்கி அதுக்கு பிறகுதானே இந்த கன்றை உண்டாக்கணும் இல்லையாம் முதல் கன்றை உயிர்ப்பித்தாராம் ஏன் இந்த கன்று உயிர்க்காமல் இளவரசன் உயிர்த்திருந்தால் கன்று செத்து கிடக்கிறது இவன் என்ன உயிர்க்கிறது என்று ரெண்டாந்திரமும் கொண்டு போனான் இந்த அப்பன் ஆகவே முதல் கன்றை உயிர்ப்பித்தான் அதுக்கு பிறகு இளவரசன் உயிர்ப்பித்தான் ஏன் மந்திரியே அல்லவா உயிர்ப்பித்திருக்கோன பிறத்தியான் மந்திரி உயிர்த்திருந்தா எழும்பி ராசை என்ன இளவரசன் உயிரோட இல்லையா செத்து போனான்னு அவன் ரெண்டாம் தரமா செத்துருப்பான் ஆகவே இவனை உயிர்ப்பித்தான் மூன்றாவதா மந்திரிய உயிர்ப்பித்து இறைவன் அருள் செய்தான் என்பது பெரிய புராண கதை இது என்ன சொல்லுகிறது தெரியுமா மனிதன் விலங்கிலே காட்டிய அன்பு நான் முதல் சொன்னது மனிதர் மனிதரிலே காட்டிய அன்பு இப்ப ரெண்டாவது சொன்னது மனிதர் விலங்கிலே காட்டிய அன்பு அவ்வளவுத்தோடு நின்றார்களா மனிதன் பறவையிலே அன்பு காட்டினான் 
பசியோடு தன்னை துரத்தி வந்த ஒரு கழுகுக்கு பயந்து ஒரு பருந்துக்கு பயந்து வந்து சிவி சக்கரவர்த்தி வீட்டிலே விழுந்தது இந்த சிவி புறாவை கொன்று விடாதே என்றான் சிவி சக்கரவர்த்தி என் உணவு அது நீ அதை தடுக்க கூடாது என்றது பருந்து உனக்கு உணவு தானே வேண்டும் என்ன வேண்டும் தசை வேண்டும் அப்படியா இந்த தொடையிலே வெட்டி தருகிறேன் என்று வாழை எடுத்து தொடையை வெட்டி புறாவுக்கு உணவிட்டான் சிவி சக்கரவர்த்தி என்பது ஒரு கதை இது மனிதன் பறவையிலே காட்டிய அன்பு எப்படி படிப்படியா நம் சமயம் நம் தான் சமயமும் நம் மொழியும் எப்படி அருளை சொல்லுகிறது பாருங்கள் மனிதன் மனிதனிலே அன்பு காட்டினான் மனிதன் விலங்கிலே அன்பு காட்டினான் மனிதன் பறவையிலே அன்பு காட்டினான் அவ்வளவு தோட நின்றிருந்தா இது பெரிய சமயம் என்று நான் சொல்லி இருக்க மாட்டேன் அடுத்தது என்ன தெரியுமா செய்தார்கள் இந்த அன்புக்கே ஒரு இயல்பு பாருங்கள் இப்போ நீங்க என்னில ஒரு பங்கு அன்பு காட்டினால் என்னை அறியாமல் நான் ரெண்டு பங்கு உங்களிலே அன்பு காட்டுவேன் இது உலக இயற்கு இயல்பல்லவா பிரதிபலிப்பதை பிரதிபலிப்பது அன்புக்கு பொது எப்பவும் அதுதானே சில பேர் எவ்வளவு அன்பு காட்டினாலும் கல்லு மாறி இருப்பான் நூறு தோசை சுட்டு போட்டாலும் சாப்பிட்டு இப்படியே இருப்பான் ஒரு வார்த்தை சொல்ல மாட்டான் இவனுக்கு எப்படி அன்பு காட்ட முடியும் சில பேர் அப்படி இருக்கிறார்கள் அன்பு என்பது பிரதிபலிக்க வேண்டும் ஒருத்தர் செய்தால் அந்த அன்பை பிரதிபலித்து மகிழ்ச்சியாக காட்டுகிற பொழுது நீங்கள் திரும்பி என் மேல் அன்பு காட்டுவீர்கள் இப்ப நான் ஒரு பக்கு பங்கு காட்டினேன் நீங்க ரெண்டு பங்கு காட்டினீர்கள் அப்ப அந்த ரெண்டு பங்க பார்த்து இப்ப நான் நாலு பங்கு காட்டுவேன் நீங்க பதினாறு பங்கு காட்டுவீர்கள் அன்பு இப்படி பெருகும் இதுதானே இயல்பு அப்ப அன்பு பெருக வேண்டுமானால் பிரதிபலிக்கிற சக்தி இருக்க வேண்டும் மனிதனுக்கு அது இருக்கிறது பிரதிபலிக்க வேண்டிய விலங்குகளுக்கே சில விலங்குகளுக்கு இருக்கிறதே அன்பை காட்டினால் அது அன்பு காட்டுகிறதே எனக்கு தெரியும் எங்க நான் கொஞ்ச காலம் சங்கீதம் படித்தேன் இதை ஏன் சொல்றேன்னா ஒரு கச்சேரிக்கு வாய்ப்பு தர மாட்டாரா இவர் என்ற நம்பிக்கையில தான் எங்கள் சங்கீத டீச்சர் வீட்டிலே அது ரொம்ப ரொம்ப செல்வமாக வாழ்ந்தவர் அவர்கள் அந்த வீட்டிலே ஒரு வயதானவர் என்னுடைய அந்த சங்கீத டீச்சருடைய தாய் தந்தை தாயும் இருந்தார் அவர் ஒரு நாய் வளர்த்தார் ஒரு பெரிய அல்சேஷன் நாய் அந்த நாய் மேலே அவருக்கு உயிர் நடந்தது சொல்கிறோம் பாருங்க நாய் மேலே உயிர் ஒரு நாள் அவர் படுக்கையிலே நோயாகி விழுந்து விட்டார் அந்த நாய் அந்த படுக்கையை விட்டு அங்கே இங்கே அசைய மாட்டேன்னு விட்டது அசைய மாட்டோம் அப்படியே உட்கார்ந்து இருக்கிறது அவருக்கு பக்கத்திலே இப்ப அவருக்கு ஊசி போட வேணும் அவரை யாராவது தொட்டா நாய் கடிச்சிடும் அதை பிடிச்சு கட்டி வச்சுதான் டாக்டர் வந்து ஊசி போடுவார் இது நடந்ததை சொல்றேன் இப்படியே பக்கத்திலேயே இந்த நாய் படுத்திருக்கிறது ஒரு நாள் அவர் இறந்து போனார் இந்த நாய் கண்ணால கண்ணீரா வடிக்குது பாருங்க இந்த நாய் அது மட்டும் இல்லை அவர் செத்த நாள் தொடக்கம் இந்த நாய் சாப்பிட மாட்டேன் என்று விட்டது கொஞ்சம் கூட சோத்து என்ன சாப்பாட்டை வச்சாலும் அது வாயில் அந்த சோறு வைக்கிறது கிடையாது அவர்கள் கொஞ்சம் வசதிப்பட்டவர்கள் பெரிய பெரிய வெட்டினரி சர்ஜன்ட் எல்லாம் கொண்டு போய் காட்டினார்கள் அவர்கள் சொன்னார்கள் அது மனநிலை பாதிக்கப்பட்டு விட்டது எங்கேயாவது வேற மலைநாடு அந்த மாதிரி இடங்களுக்கு இந்த நாயை கூட்டிக் கொண்டு போங்கள் மனநிலை மாறும் செல்வம் கூடினா நாயை கூட அப்படி பண்ணலாம் நாம செத்தா போட்டுட்டு சாப்பிட வேண்டியதுதான் அவர்கள் வசதி உள்ளவர்கள் அந்த நாயை எங்கெங்கெல்லாம் கூட்டிக் கொண்டு போனார்கள் அதுவோ சாப்பாட்டை வாயிலே வைக்கவில்லை பால் வைத்தால் குடிக்க மாட்டது இப்படியே இருந்து பதினஞ்சாம் நாள் இந்த நாய் செத்து போய்விட்டது பதினஞ்சாம் நாள் இந்த நாய் செத்து போய்விட்டது இந்த செய்தியை எனக்கு அந்த செத்தவருடைய மனைவி இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு பிறகு இந்த செய்தியை சொன்னார் நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா நாய் பதினஞ்சாவது நாளில் செத்து போச்சு அவர் எஜமான் செத்துட்டார் என்று அவர் மனைவி இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு பிறகு இந்த செய்தி எனக்கு சொல்றா அந்த அம்மா இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு பிறகு நல்லா சாப்பிட்டு சௌக்கியமாக இருக்குதுங்கிறதுக்காக சொல்லுகிறேன் இப்ப இதுல எது விலங்கு எது உயிர் அந்த விலங்கு எவ்வளவு நுட்பமான விலங்கு பாருங்க சில விலங்குகள் கூட அன்பை பிரதிபலிக்கும் நான் சொல்றேன் பிரதிபலிக்கிற இடத்துல தான் அன்பு வரும் இப்ப நான் சொல்றது நம்ம சமயத்தில் ஒரு கதை ஒரு பெரிய ஆள் இருந்தார் ஒரு வேடுவர் கண்ணப்பர் என்று அவருக்கு பெயர் வெறும் வேடுவர் ஒன்றும் படித்து கிடைச்சி ஒன்றும் பண்ணல சொற்பொழிவு பண்ணினது கிடையாது எலெக்ஷனில் நின்றது கிடையாது பிஸ்னஸ் பண்ணது கிடையாது ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு ஆள் சும்மா வேட்டையாடி சாப்பிட்ட ஒரு ஆள் ஒரு நாள் அந்த ஆள் காலத்தை மலைக்கு போச்சு அதை சொல்ல விஷயம் இருக்கிறபடியாக சுருங்க சொல்கிறேன் காலத்தை மலைக்கு போச்சுது அது வந்து நண்பனோடு போச்சுது மலைக்கு கிட்ட போன உடனே என்னமோ ஒரு மாதிரி இருந்தது மலையில் விரு விருண்டு ஏறிச்சு மேலே ஒரு சிவலிங்கம் கல் சிவலிங்கம் தான் கல் தானே சார் நாம் சிவன் என்று நாம் நினைக்கிறது வேறு சிவலிங்கம் கல் தானே இந்த கல்லை பார்த்தது பார்த்த உடனே இந்த ஆளுக்கு அந்த கல்லில் அன்பு வந்துட்டுது அருளினுடைய எல்லை சொன்னது நம் சமயம் 
கல்லை பார்த்தோன்னே இந்த ஆளுக்கு அன்பு வந்துட்டுது பார்த்துட்டு பா யோ இவ்வளவு நாள் இந்த காட்டில் நடுவில் தனியே இருந்துட்டியே உனக்கு யார் சாப்பாடு தந்தார்களோ உனக்கு யார் துணையாக இருந்தார்களோ என்று இந்த ஆள் அழுகுது யாரு வேடன் ஒன்றும் படிக்க இல்லை பிரசங்கமே கேட்டதில்லை மார்கழி பெருவிழாவுக்கு போனதே இல்லை ஆனால் பெரிய அருளுடைமை அன்றையிலிருந்து அதிலேயே இருந்துட்டு போக மாட்டேன்ட்டான் நண்பர்கள் கூப்பிட்டு பார்த்தார்கள் போய்விட்டார்கள் கீழே இறங்குறது மாமிசத்தை கொண்டு வந்து சிவபெருமானுக்கு வைக்கிறது மாமிசத்தை வச்சான் சிவபெருமானுக்கு மாமிசத்தை வச்சு அதெல்லாம் வாயில் போட்டு சுட வச்சு வாயில் போட்டு சப்பி பார்த்து நல்லா ச அது சப்பு படுற மாமிசமாக எடுத்து ஒரு இலையில் வச்சு சிவபெருமானுக்கு அபிஷேகம் பண்ணவனும் வாய்க்குள்ளே தண்ணீர் வச்சு ஏன்னா குடங்கடம் ஒன்றும் கிடையாது வாய்க்குள்ளே தண்ணி வச்சு அந்த தண்ணியை துப்பி அபிஷேகம் பண்ணி தலையில் பூவை வச்சு கொண்டையில் பூவை சரியை கொண்டு வந்து வச்சு அதை பூ போட்டு அர்ச்சனை பண்ணி மாமிசத்தை வச்சு சிவபெருமானே சாப்பிடு இது ஒரு பக்கம் இவர் கீழே வந்தோடனே வழக்கமாக பூசை பண்ணுற அந்தனர் வந்தார் அவருக்கு தெரியாது இவர் பண்ணுறது அவர் பார்த்தார் சுற்றி வர மாமிசமாக இருக்குது லிங்கத்துக்கு பக்கத்தில் துடிச்சு போச்சு அந்தால் ஐயோ சிவருமானுக்கு பக்கத்தில் யாரோ வேணும் என்று மாமிசம் போட்டிருக்கிறானே என்று அந்த ஆள் கஷ்டப்பட்டு எல்லாம் கழுவி துப்புரவாக்கி பொங்கல் வச்சுட்டு அவர் போயிட்டார் அவர் போன கையோட கண்ணப்பர் திருப்பி வந்தார் அடுத்த நாள் மாமிசம் சிவபெருமானுக்கு ஒரு நாள் வெஜ் ஒரு நாள் நான்வெஜ் ரெண்டும் சாப்பிட்டுருப்பார் சிவருமான் இந்த கதை உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் எனக்கு அது சொல்ல ஆசையாக இருக்கிறதால சொல்கிறேன் என்னாச்சு தெரியுமோ கடைசி முடிவு என்னாச்சு தெரியுமோ அந்த அந்தனருக்கு கண்ணப்பனுடைய அன்பை காட்டுவதற்காக தன் கண்ணிலே இருந்து ரத்தம் பழிய விடுகிறார் சிவபெருமான் ஒரு கண்ணிலே வழக்கம் போல உணவை கொண்டு வருகிறான் கண்ணிலே இருந்து ரத்தம் பழிகிறதை கண்ட உடனே இவனுக்கு மனம் கலங்குகிறது கையில இருந்த வில்லு போகுது அம்பு போய்விட்டது வாயில இருந்த தண்ணீர் வளைந்து விட்டது மாமிசம் விழுந்து விட்டது ஓடி போய் லிங்கத்தை கட்டி பிடித்துக் கொண்டான் ஐயா உனக்கு யார் தீமை செய்தார்கள் ஐயா உனக்கு யார் தீமை செய்தார்கள் என்று அந்த கண்ணிலே இருந்து வழிகிற ரத்தத்தை திரும்ப திரும்ப தொடைக்கிறான் சிவருமானுடைய விளையாட்டு ரத்தம் மேலும் மேலும் பெருகியது வழக்கம் போல உணவை கொண்டு வருகிறான் கண்ணிலே இருந்து ரத்தம் பழிகிறதை கண்ட உடனே இவனுக்கு மனம் கலங்குகிறது கையில இருந்த வில்லு போகுது அம்பு போய்விட்டது வாயில இருந்த தண்ணீர் வளைந்து விட்டது மாமிசம் விழுந்து விட்டது ஓடி போய் லிங்கத்தை கட்டி பிடித்துக் கொண்டான் ஐயா உனக்கு யார் தீமை செய்தார்கள் ஐயா உனக்கு யார் தீமை செய்தார்கள் என்று அந்த கண்ணிலே இருந்து வழிகிற ரத்தத்தை திரும்ப திரும்ப தொடைக்கிறான் சிவருமானுடைய விளையாட்டு ரத்தம் மேலும் மேலும் பெருகியது உலகத்துல எந்த சமயமும் தன்னுடைய கடவுளை பைத்தியக்காரன் என்று சொன்னது கிடையாது நாம தான் சொன்னோம் சைவர்கள் தான் சொன்ன பாருங்க எங்கேயாவது நீங்கள் வேறு சமயத்தில் போய் உங்கள் கடவுள் பைத்தியக்காரன் சொல்லி பாருங்கள் கழுத்தை வெட்டிடுவான் நம்ம சமயத்திலே கடவுளுக்கு பித்தா பிறை சூடி சிவபெருமானுக்கு சுந்தரர் பாடின முதல் பாட்டு பித்தா அண்டார் நான் நினைக்கிறது உண்டு அந்த ஆளுக்கு கொஞ்சம் லூஸ் குணம் இருந்தது தான் இல்லாட்டி இந்த வேடன் வந்து இவ்வளவு அன்பு காட்டுகிறானே கண்ணை தொடச்சோன்னே ரத்தத்தை நிப்பாட்ட வேண்டாமா இதுக்கு மேலே ஒரு சோதனை தேவையா ரத்தம் ரத்தமாக பெறுகிறது இப்ப இவர் கண்ணை துடைக்கிறார் ஓடி போனார் இந்த பச்சிலையில கொண்டு வந்து பிழிஞ்சு விட்டு பார்த்தார் நிக்குமான்று இன்னும் பெருகியது அந்த ஆள் விடுறதா இல்லை இப்ப வில்லையும் அம்பையும் எடுத்தார் யார் இந்த இறைவனுக்கு இந்த கொடுமையை செய்தது இதை பார்க்க வேண்டும் என்று நினைத்து அந்த வில்லையும் அம்பையும் கொண்டு போய் சுத்தி பார்த்தார் அந்த பக்கத்துல சிவகோச்சாரியார் ஒளிஞ்சிருக்கிறார் அன்றைக்கு அம்பிட்டு இருந்தாரோ கதை முடிஞ்சிருக்கும் இறைவன் மறைச்சுட்டான் அப்போ இல்லை பிறகு வந்தான் வந்தோன்னே அவனுக்கு ஒரு ஞாபகம் வந்தது ஒரு ஞாபகம் இல்லை கண்ணுக்கு கண் கொடுத்தால் சுகம்பரம் என்று ஊரில் பேசுவார்களே என்று நினைச்சான் உடனே கவலை போய்விட்டது உடனே கவலை போய்விட்டது கண்ணுக்கு கண் தானே கொடுத்தா போச்சு எங்கே இருக்கு என் கண் இருக்கிறதே கண்ணை அப்புவேன் என்று நினைச்ச உடனே அம்பை எடுத்தான் கண்ணை அப்படியா பிளந்து எடுத்தான் சிவனுடைய கண்ணிலே வச்சான் ரத்தம் நின்று போச்சு நான் உங்களை கேட்கிறேன் இத்தனை வருஷம் முப்பத்தி மூன்று வருஷமா எத்தனை பேர் சொற்பொழிவு கேட்டுட்டீர்கள் எத்தனை கோயில் போயிருப்பீர்கள் இந்த தீர்த்த யாத்திரை கூட்டி கூட்டி இத்தனை கோயில் போயிருப்பீர்கள் நான் இப்போ உங்களை கேட்குறேன் நாம் கும்பிட்ற வீட்டில் இருக்கிற சாமியினுடைய கண்ணில் இருந்து ரத்தம் வந்தால் எவனாவது கண்ணுக்கு கண் கொடுப்போம் என்று நினைப்போமா சாமியை மாற்றிடுவோம் இந்த சாமி நல்லதில்லைன்ட்டு அதுக்கு அதுக்கு வேறு ஊருக்கு ஊர் பத்து சாத்திரக்காரன் இருப்பான் அவன் ஏதோ சிவபெருமானை நிர்ணயிக்கிறவன் மாதிரி அவன் சொல்லுவான் இதை சிவபெருமானுக்கு வீட்டில் வச்சுருக்காதே என்றால் சிவபெருமானுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் இவர் என்ன தெரியுமா செய்தார் சிவனை மாத்திர கண்ணை பிடிங்கி அப்பிட்டார் நாங்க அப்புவோமா நான் வழக்கமா சொல்றது தான் இப்பவும் சொல்லிடுறேனே கண்ணில ரத்தம் வருதுண்டா கடவுளுக்கு கண்ணை அப்புவோமா நான் அப்ப மாட்டேன் ஆனா நீங்க எல்லாம் அப்ப மாட்டீங்கன்னு நான் சொல்ல முடியாது யாராவது ஒருத்தர் அப்
அப்படி தானே நினைப்பாங்க எவன் கண் இவன் தான் கொஞ்சம் இழிச்ச வாயனா இருக்கான் இவனை புடுங்குவோமா எவனாவது தன் கண்ணை கொடுப்போம் என்று நினைத்து கொடுப்பானா கொடுத்தான் அவனுக்கு கண்ணப்பன் என்று பெயர் அதனால் தான் மணிவாசகர் அழுகிறார் கண்ணப்பன் ஒப்பதோர் அன்பின்மை கண்டபின் என்னப்பன் என்னொப்பில் என்னையும் ஆட்கொண்டருளி வண்ண பனித்தென்னை வாய் என்ற வான் கருணை சுண்ணப்பொன் நிற்றற்கே சென்றுதாய் கொத்தும்பி கண்ணப்பனையும் ஏற்றி என்னையும் ஏற்றியேடா ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்லையும் சாப்பிட்டு தெரிவீதி கடையிலையும் சாப்பிட்டியேடா உன்னுடைய கருணைக்கு எங்கே அருளவு இருக்கிறது என்கிறார் மாணிக்கவாசல் இதை ஏன் சொல்கிறேன் என்றால் பாருங்க மனிதன் மனிதநிலை அன்பு காட்டினானே யார் என்று தெரியாது அது அருளினுடைய முதல் நிலை மனிதன் விலங்கிலே காட்டினானே அது அருளினுடைய இரண்டாவது நிலை மனிதன் பறவையிலே காட்டினானே அது மூன்றாவது நிலை மனிதன் மரத்திலே காட்டினான் அது சொல்ல மறந்துட்டேன் முள்ளிச்செடிக்கு முத்தி கொடுத்தார் ஒருத்தர் நம் சித்தாந்த பெரியவர் ஒருத்தர் முள்ளிச்செடிக்கு முத்தி கொடுத்தார் மரத்துக்கு முத்தி கொடுத்தார் அது மனிதன் மரத்துக்கு காட்டின அன்பு எல்லாவற்றுக்கும் மேலே பிரதிபலிப்பே இல்லாத ஒரு கருங்கல்லுக்கு கண்ணை பிழந்து அப்பினானே இதுதான் உண்மை துறவினுடைய அருள் உச்சம் அதை புரிந்து கொள்ளும் அப்ப நல்ல துறவிக்கு என்ன வேணும் தெரியுமா அருள் வேண்டும் அருள் வேண்டும் எவனுக்கு அருள் இருக்கிறதோ அவனுக்கு துறவு தானாக வந்துவிடும் அதான் பாருங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச கதை தான் சில நல்லதுகளை திரும்ப திரும்ப கேட்டால் என்ன நட்டம் வந்துடுவா போகுது ஒரு துறவி ஆத்தங்கரையில் குளிக்க போனார் ஆற்று வெள்ளம் அப்படியே அடித்து புரண்டு வருகிறது அந்த ஆற்று வெள்ளத்தில் ஒரு பெரிய தேள் அகப்பட்டு போய் அடிபட்டு வருகுது அது உயிர் தப்ப வேணும் என்று துடிக்குது இந்த துறவி என்ன செய்தார் அதை பார்த்த உடனே இறக்கம் வந்தது இந்த கையை கொடுத்தார் ஏன் அந்த நேரம் தடியதுன்னா போயிருமே கையை கொடுத்தார் கையை கொடுத்தோன்னே தேள் ஏறிச்சு ஏறினோன்னா முதல் வேலையாக ஒரு கொத்து போட்டுது அந்த வேதனை தாங்காம கையை உதறினா திருப்பி போய் விழுந்துட்டு தேள் இப்ப ரெண்டாம் தரம் அடிச்சு கொண்டு வருகுது இப்ப கையை கொடுத்தார் இப்ப ஏறினோன்னா முதல் வேலையாக கொத்திச்சுது மூன்றாம் தரம் வந்தது மூன்றாம் தரம் கொத்திச்சு நாலாம் தரம் வந்தது நாலாம் தரம் கொத்திச்சு அஞ்சாம் தரமும் கொடுத்தார் இந்த பக்கத்தில் இருந்து பார்த்து கொண்டிருந்தவனுக்கு கோபமான கோபம் ஏய் என்ன சாமி நீ மடச்சாமியா இருக்கிறாய் மடச்சாமி என்றால் மடத்தில் இருக்கிற சாமி என்று இல்லை இது மடச்சாமி என்று அர்த்தம் நீ என்ன மடச்சாமியா இருக்கிறாய் திரும்ப திரும்ப அந்த தேள் உன் கையிலே கொத்துகிறது வேதனைப்படுகிறாய் பிறகு ஏன் கையை கையை கொண்டு போய் கொடுக்கிறாய் என்றான் இவன் அதுக்கு அந்த துறவி சொன்னான் இங்கே பாரு நான் பத்து தரம் கையை கொடுத்தாலும் உயிர் போகிற நேரத்திலையும் அந்த தேளுக்கு தேள் குணம் மாறுதில்லை துறவியாகிய நான் என் துறவி குணத்தை மாற்றலாமா என்றான் இவன் தான் துறவி இவன் தான் துறவி அதனால தான் திருவள்ளுவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா துறவிக்கு அருளுடைமை எல்லார் மாட்டும் அருள் வேண்டும் அப்ப இந்த அருள் நான் தானே சொன்னேனே இல்லறத்தில் இருக்கிற பொழுதே அவனுக்கு எனது என்கிறதை விடுபட்டு போகிறது இப்ப நான் விட வேணும் நான் லேசில் விடாது நான் அதான் ஒரு கிழவி ஒரு நாள் மூன்று பெரிய தத்துவ ஞானிகள் இருந்து வீட்டு முற்றத்திலே இருந்து பேசி கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு வீட்டு முற்றத்திலே யாத்திரையாக வந்தவர் உட்கார்ந்து விட்டார்கள் அப்போ ஒருத்தர் கேட்டார் உங்களுக்கு எப்படி ஆணவம் எல்லாம் இப்போ குறைஞ்சிருச்சா எனக்கு இப்போ ஆணவம் தொண்ணூறு வீதம் குறைஞ்சிருச்சு என்றார் ஒருத்தர் தொண்ணூறு வீதம் தானா இத்தனை கோயிலுக்கு போய் தொண்ணூறு வீதம் தானா நானும் தொண்ணூத்தஞ்சு வீதம் ஆணவத்தை குறைச்சிட்டேன் மூன்றாம் அவர் சொன்னார் நான் ஒரு தொண்ணூத்தொம்பது வீதத்துக்கு மேலேயே குறைச்சிட்டேன் இப்படி ஆளுக்கால் நான் போய்விட்டது நான் போய்விட்டது பேசி கொண்டிருந்தார்களா உள்ளே இருந்து கிழவி வெளியில் வந்தாள் ஒரு கிழவி அந்த வீட்டு கிழவி படிப்பறிவில்லாத கிழவி கிழவி வந்து உங்களுக்கு முத்தி கிடைக்கும் என்று நம்புகிறீர்களா என்று கேட்டாள் அதுக்கு தானே இத்தனை முயற்சி பண்ணுகிறோம் நான் என்ற இனத்தை குறைத்து விட்டோமே அதனால எங்களுக்கு முத்தி கிடைக்கும் என்றார்கள் ஜாமியமார்கள் கிழவி சொன்னால் என்றைக்கு நான் சாகிறேனோ அன்றைக்கு தான் உங்களுக்கு முத்தி போங்கடா என்றாள் இந்த சாமியமார் பெரிய படிப்பாளிகள் பெரிய அறிவாளிகள் அவர்களுக்கு கோபம் வந்தது என்னது நீ செத்தா தான் எங்களுக்கு முத்தியா நீ சாகிறதுக்கு எங்களுக்கு என்ன முத்தி திரும்ப சொல்லுகிறேன் நான் செத்தா தான் உங்களுக்கு முத்தி போங்கடா ஒன்றும் புரியலை கடைசியாக கிழவியை பார்த்து சரணாகதி அடைஞ்சு என்ன பாட்டி நீ சொல்கிறதுக்கு விளக்கம் சொல்லுன்றோனே நான் நான் என்றது என்ன இல்லை நான் நாணவத்தை நீக்கிவிட்டேன் நான் ஆணவத்தை நீக்கிவிட்டேன் என்று பேசுகிறாயே நான் நீக்கிவிட்டேன் நான் நீக்கிவிட்டேன் என்பதே ஆணவம் தாண்டா அந்த நான் என்றைக்கு சாகிறதோ அன்றைக்கு தாண்டா உங்களுக்கு முத்தி போங்கடா விட்டா அப்போ இந்த நான் என்கின்ற ஆணவத்தை நீக்க நீக்க வேண்டும் அதை எப்படி நீக்கலாம் என்றால் விரதங்களாலே நீக்கலாம் திருவள்ளுவர் சொல்கிறார் துறவரவியலை ரெண்டு தலைப்பிலே பிரிக்கிறார் திருவள்ளுவர் 
ரெண்டு தலைப்பிலே ஒன்று விரதம் அடுத்தது ஞானம் விரதம் என்ற தலைப்புக்குள்ளே கொஞ்சம் அதிகாரங்கள் ஞானம் என்ற தலைப்புக்குள்ளே கொஞ்சம் அதிகாரங்கள் இறைவனை அடைய வேண்டும் என்ற உறுதியோடு விரதங்களை மேற்கொண்டால் அந்த விரதத்தினாலே ஞானம் உதிக்கும் அந்த ஞானத்தினாலே கடவுளை அடையலாம் இதுதான் செய்தி இவ்வளவுதான் துறவரவிய விரதம் என்றால் என்ன நமக்கு பல பேருக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் அது புரியவே இல்லை தவம் செய்ய வேண்டும் தவம் செய்வதற்கு முதல் என்ன தகுதி வேண்டும் தவம் செய்கிறதற்கு உரியவனாக நீ இருக்க வேண்டும் அந்த விட்டம்மா த தவம் செய்கிறார் இந்த விட்டம்மா தவம் செய்கிறார் என்று நீ பண்ணாதே உனக்கு தகுதி இருந்தால் பண்ணு இப்போ நாங்கள் எல்லாரும் வழிபாட்டையும் ஒரு ஃபேஷன் ஆக்கிட்டோம் அவர் காசிக்கு போனார் இவர் கைலாயத்துக்கு போனார் நானும் போகிறேன் போகாதே உனக்கு தகுதி இருந்தால் அது உன்னை போக வைக்கும் நீ இல்லாவிட்டால் நீ என்ன முயற்சித்தாலும் போக முடியாது வள்ளுவர் சொன்னார் தவமும் தவமுடையார்க்கே உரி உடைத்து யார் தவம் செய்யலாம் என்றால் எவன் தவத்தோட வந்திருக்கிறானோ அவன் தான் தவம் செய்யலாம் நீங்க நினைச்சு பாருங்க ஆன்மீக முயற்சியிலே நானும் அவரை பார்த்து பன்னிரண்டு முயற்சி பண்ணலாம் பண்ணுகிற காலம் வந்தாலே ஒழிய அது பண்ண முடியாது எவ்வளவு நீங்க செல்வம் வைத்திருங்கள் என்ன பண்ணினாலும் முடியாது தவமும் தவமுடையார்க்கே உடைத்து அவம் அதனை அகுதிலார் மேற்கொள்வது உனக்கு அந்த தவ தகுதி இல்லையா பண்ணாதே நீ வேற வேலை பண்ணு அந்த தகுதி வர்ற பொழுது தவத்தை பண்ணு தவம் என்றால் என்ன வேற ஒன்றும் இல்லை பல பேர் தவம் என்றோன்னே விரதம் என்றோன்னே என்ன சொல்கிறார்கள் நான் பட்டினி கிடக்கிறேன் நான் நித்திரை முழிக்கிறேன் நான் கேட்குறேன் இதெல்லாம் கடவுளுக்கு சந்தோஷம் தருமா சிவராத்திரி சார் நான் நாலு சாமமும் கண்ணோட கண் ஒட்டுறது இல்லைன்னு இப்படி சிமிட்டி சிமிட்டி காட்டுவான் அதுலேயே ஒட்டும் கண்ணோட கண் ஒட்டுறது இல்லை ஏன்னா இவர் தூக்கம் அப்படி தூக்கம் அந்த மாதிரி விழிக்கிறாரா என்னும் சில பேர் கந்த சஷ்டி நான் விரதமான விரதம் சார் நான் சொல்கிறது நீ பட்டினி கிடக்கிறதாலையோ தூங்குவதை நீ தூங்காமல் இருக்கிறதாலையோ கடவுள் மகிழ மாட்டார் அப்படி மகிழ்ந்தால் அவர் கடவுளே அல்ல பிள்ளை பசியோடு இருப்பதை பார்த்து பிள்ளை தூங்காமல் இருக்கிறதை பார்த்து எந்த தாயாவது மகிழ்வாளா அப்படி மகிழ்ந்தால் அவள் தாயா என் பிள்ளை சாப்பிடாமல் இருக்கிறான் நல்ல பிள்ளை என்று ஒரு அம்மா மகிழ்ந்தால் அவள் அம்மாவா கடவுளை தாய் தாய் என்கிறோமே பாலினை தூட்டும் தாயினும் ஜால பறிந்தவன் ஈன்றாளுமாய் எனக்கு எந்தையுமாய் தாயினும் நல்ல தலைவன் என்றெல்லாம் பேசினார்களே அப்போ கடவுளை அம்மா என்று சொல்றே நீ பட்டினி கிடந்து அவரை சந்தோஷப்பட வைக்கிறியே பட்டினி கிடந்தா சந்தோஷம் வருமா பட்டினி கிடந்தா சந்தோஷமும் கடவுளிய அருளும் கிடைக்கும் என்றால் முதல் பிச்சைக்காரர் எல்லாரும் முத்தி அடைய வேண்டும் அவன் தான் நெடுக பட்டினி கிடக்கிறான் இதுல வேற சில பேர் ஆசாரம் நான் குளிப்பேன் ஒரு விரத நாள்லே நான் ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு தரம் குளிப்பேன் குளிக்கிறதாலே உனக்கு புண்ணியம் கிடைக்குமா அப்படி என்றால் மீன் தவளையெல்லாம் நேராக முத்தி அடைய வேண்டும் அது குளிச்சு கொண்டே இருக்குது இவையெல்லாம் அப்போ தேவை இல்லையா என்று கேட்டால் தேவை நம் பெரியவர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்களே விரதத்திலே பட்டினி இரு தூங்காமல் இருந்தெல்லாம் சொல்லி இருக்கிறார்களே அப்போ இதெல்லாம் பொய்யா இதை நீ கிண்டல் பண்ணுகிறாயா இல்லை அதை ஏன் செய்வது என்று கேட்டால் வேறொன்றும் அல்ல நம் புலன்களை நம் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே நாம் கொண்டு வருவோம் என்ற முயற்சிக்குத்தான் இதெல்லாம் கடவுளுக்கும் இதுக்கும் ஒரு தொடர்பும் இல்லை விரத நாளில் நல்ல உணவு வருகிறது நல்ல சாப்பாடு வருகிறது வீட்டில் அந்த அம்மா ரொம்ப சுவையான பாயசம் பண்ணி வச்சுருக்கா நாக்கு நீட்டும் தே இந்த பாயசத்தை குடிடான்னு சொல்லும் அப்படி குடிக்க இந்த வாசனையே வா நாக்கை நீட்ட பண்ணும் அந்த நேரத்தில் ஏ மனம் அந்த நா நாக்குக்கு உனக்கு இன்றைக்கு பாயசம் கிடையாது விரதம் அடங்கி இரு என்று சொன்னவுடனே மனம் ஒடுங்குகிறதா அந்த பயிற்சிக்குத்தான் விரதத்திலே பட்டினி நல்ல தூக்கம் கண் நிறைய தூக்கம் வருகிறதா தூக்கம் வருகிற பொழுது தூங்க வேணும் என்று நினைக்கிற பொழுது இல்லை தூங்க முடியாது நான் சொன்னால்தான் நீ தூங்கிடாம் என்று மன வலிமையிலே புலன்களை அடக்குவதற்காகத்தான் இந்த பயிற்சி திருவள்ளுவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா தவத்துக்கு லட்சணம் உற்ற நோய் நோன்றல் உயிர்க்கு உருகன் செய்யாமை அற்றே தவத்திற்கு உரு என்றார் விரதம் என்றால் என்ன என்றால் உனக்கு வருகிற துன்பத்தை பொறுக்க வேண்டும் ஒன்று மற்றவர்களுக்கு நீ துன்பம் செய்யக்கூடாது இப்போ இன்றைக்கு நான் விரதம் என்று வையுங்கள் இன்றைக்கு விரத நாள் நான் மற்றவர்களுக்கு துன்பம் செய்யக்கூடாதுன்றது அறவாசி அதை நான் செய்யாமல் விட்டுடலாம் எனக்கு அன்றைக்கு துன்பம் வந்தால் அல்லவா நான் துன்பத்தை பொறுக்க முடியும் அதனாலே தான் பட்டினி கிடந்து எனக்கு துன்பம் அறிவித்து கொண்டு அதையும் தாங்குவேன் என்று செய்வது தான் விரதம் நாங்கள் சாப்பிடாம இருக்கிறதே விரதம் என்று நினைச்சு நினைச்சு சாப்பாட்டையே நினைச்சு கொண்டிருப்போம் நான் பல பேரை பார்த்துருக்கிறேன் கந்த சிருஷ்டி விரதம் ஐயா நான் கந்த சிருஷ்டி விரதம் என்பார்கள் எப்படி விரதம் என்று கேட்டால் ஒரே ஒரு நேர சாப்பாடு இல்லாட்டி ராத்திரியில் மட்டும் கஞ்சி மட்டும் குடிப்பேன் வேறு எப்படி ரெண்டு நேரம் சாப்பாடு ஏய் 
சாப்பாடு விரதத்துக்கு தானே நீ விரதம் பிடிச்ச விரதம் எப்படின்ட்டு கேட்டால் சாப்பாட்டை பற்றி ஏ சொல்கிறீங்க ஒரு நேர சாப்பாடு ரெண்டு நேர சாப்பாடு பால் பழம் நீ அதை பற்றி பேசவே படாதல்லவா சாப்பாடை விரதன்ற அல்லவா விரதம் இருந்தாய் உனக்கு விரதம் என்று கேட்டோடனே சாப்பாடு தான் ஞாபகத்துக்கு வருகிறது எவன் ஒருத்தன் இதையெல்லாம் முற்றாக அடக்குகிறானோ அவனுக்கு தன்னை கட்டுப்படுத்துகிற ஆற்றல் வரும் அந்த ஆற்றல் வந்தால் அடுத்த உயிரிலே அருள் வரும் அதற்கு அடையாளம் அவன் உயிர்களை கொல்லக்கூடாது துறவுநோ கொல்லாமை என்று ஒரு புலால் மறுத்தல் என்று அதுக்கு அது மற்ற உயிரை வெட்டி தின்னாதே நான் எப்போதும் சொல்கிறேன் பாருங்க இதெல்லாம் அனுபவ மொழி ஒரு காலத்திலே நான் மாமிசம் புசித்தவன் மாமிசம் புசித்தவன் என் குடும்ப அமைப்பிலே அப்படி இருந்தது அது சொல்லுதில் எனக்கு ஒரு வெக்கமும் இல்லை ஆனால் இறைவனுடைய கருணை அதை விடும்படியாக செய்தது எப்படி செய்தது தெரியுமா வேறு ஒன்றும் இல்லை எங்கள் ஊரில் யாழ்ப்பாணத்திலே அப்போ ரொம்ப கடுமையான போர்க்காலம் ஒரு நாள் எங்கள் வீட்டு வாசலில் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தரை சுட்டு போட்டுட்டான் ரா முழுக்க நெஞ்சு பயத்தில் நடுங்குது இப்படி யாரார் என்னும் போக போகிறார்களோ என்று அச்சம் அன்றைக்கென்று ரேடியோவை போடுறேன் ரேடியோவில் ஒரு திருக்குறள் சொல்லுகிறான் என்ன திருக்குறள் சொன்னான்னு தெரியுமா மண்ணுயிர் ஓம்பி அருளாழ்வார்க்கு இல்லென்பர் தன்னுயிர் அஞ்சும் வினை இதுதான் குரல் பிபிசியில் அந்த குரல் சொல்லுவானே அந்த குரல் சொல்கிறான் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா எவன் மற்ற உயிரை வருத்தாமல் இருக்கிறானோ அவனுக்கு தன்னுயிர் பற்றிய கவலை வராது இதுதான் அர்த்தம் மண்ணுயிர் ஓம்பி அருளாழ்வார்க்கு இல்லென்பர் தன்னுயிர் அஞ்சும் வினை எனக்கு தலையில் ஒரு எண்ணெல் திறந்த மாதிரி இருந்தது மற்ற உயிர்களை கொன்று தின்று கொன்று இன்னொரு உயிரை என்னை சார்ந்த உயிரை கொள்ளாதே என்று கடவுளை கேட்கிற உரிமை எனக்கு உண்டா நான் உங்களுக்கு கேட்குறேன் தீபாவளி பொங்கல் எதுக்குமே கோழி வெட்டுறான் சில பேர் அதை வெற்றியே வெட்டிட்டு என் பிள்ளை நல்லாக இருக்க வேண்டும் என்று கேட்க உனக்கு என்ன உரிமை என்னொரு உயிரை கொள்ளுகிறவனுக்கு இறைவனிடம் என்னை சார்ந்த உயிரை கொள்ளாதே என்று கேட்கிற உரிமை இல்லை என்று அந்த எண்ணம் வந்தவுடனே நான் இந்த உயிர் கொள்ளுகிற உயிர் கொன்று உண்ணுகிற அந்த வழக்கத்தை விட்டேன் ஒரு முப்பத்தஞ்சு வருஷம் ஆகிவிட்டது வேறொன்றும் இல்லை திருக்குறளை நம்ப வேண்டும் அது நம்மை வழிப்படுத்தும் திருவள்ளுவர் சொல்ல என்னடா இந்த மாமிசத்தை தின்றியடா தன்னூன் பெருத்தற்கு தான் பிரிது ஊனுன்பான் எங்கனம் ஆளும் அருள் நீ சாப்பிட்டு என்ன பண்ணிட போற மாமிசத்தை தின்று ஆடு தின்ற மாடு தின்ற கோழி தின்ற தின்று என்ன பண்ண போற அந்த சதையை தின்று இந்த சதையை வளர்க்க போற அவ்வளவு தானேடா இங்க பாரு கையில இப்படி வெட்டிட்டேண்டு வை கையில வெட்டிட்டேண்டு வை கத்தியாலே திருவள்ளுவரை போல இந்த சைக்காலஜிக்கலா நம்ம தாக்குறவர் ஒருத்தர் கிடையாது பாருங்க கைய வெட்டிட்டேன் இதுக்கு என்ன பெயர் கை வெட்டுப்பட்டா இதுக்கு புண் என்று பெயர் நீ இப்ப ஆட வெட்டுற அப்ப அதுக்கு என்ன பெயர் புண் புண்ண தானேடா தின்றேன்ட்டார் திருவள்ளுவர் இதை சொன்னாலே கன பேர் சாப்பிடுறத விட்டுருவான் சாப்பிட்றத விட்டுறான் ஐயா புண்ணை தானேடா தின்ற கைய வெட்டு உன் கையை வெட்டினா இது புண் அப்போ மாட்டை வெட்டினியா அது புண் தானே இந்த புண்ணுக்கு தானே விலை கொடுத்து கொண்டு வந்து தின்ற புண்ணை தின்றதுக்காக நீ பிறந்த இது சொன்ன உடனே துறவு நோக்கி மனம் மேலே போகிறது மேலே போகிறது அப்போ அடுக்க அடுத்த நிலை கொல்லாமை இப்படி விரதங்களை மேற்கொண்டால் ஞானம் என்ற பகுதி வருகிறது நாளே நாலு அதிகாரம் வைத்தார் விரதங்களை நீ மேற்கொள்ள மேற்கொள்ள உயிர்கள் மேல் அருள் செய்ய அருள் செய்ய கருணை செய்ய கருணை செய்ய மற்ற உயிர்களை கொல்லாமல் இருக்க மற்ற உயிர்களுக்கு துன்பம் கொடுக்காமல் இருக்க 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 ஆன்மா வளரும் அப்படி வளர்ந்த உடனே ஞானம் உண்டாகும் அந்த ஞானத்துக்கு நாளே நாள் அதிகாரம் என்ன தெரியுமா ஞானம் வந்துவிட்டது என்பதற்கு என்ன அடையாளம் முதல் அடையாமல் நிலையாமை தோன்றும் நாங்கள் இந்த உலகத்தில் எல்லாம் நிச்சயம் என்று நினைத்து கொண்டு தானே வாழ்கிறோம் திடீரென்று ஒரு நாளில் அத்தனையும் இல்லாமல் போய்விடும் அது இந்த ஊரில் இப்போ நான் சொல்லவே வேண்டாம் பொதுப்பட சொல்லுகிறேன் புயல் அடித்த கதையை சொல்லுகிறேன் அதுவும் புயல் தான் எவ்வளவு பொருள் இருந்தாலும் நினைச்ச உடனே ஒன்று நிலையாமை போய்விடுகிறதே என்றைக்கு நிலையாமை விளங்குகிறதோ அன்றைக்கு உனக்கு ஞானம் வர தொடங்கிவிட்டது என்று அர்த்தம் அதனாலே நிலையாமை என்று ஒரு அதிகாரம் நாம் ரெண்டு விஷயத்தை நிலையானது என்று நம்பி கொண்டிருக்கிறோம் ஒன்று காசு அடுத்தது உடம்பு எங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த நம்பிக்கை இருக்குது இந்த உடம்பு நிலைக்கும் நாளைக்கு அப்போ நாளைக்கு சந்திப்போம் ஒன்றான் நாளைக்கு நீ இருப்பியா உனக்கு யார் கேரண்டி பண்ணினது பைத்தியக்காரா நாளைக்கு சந்திப்போம் என்று சொல்கிறாயே அடுத்த வருஷம் வர்ற உங்கள் வீட்டுக்குங்கிறாயே கடவுள் சிரிக்க மாட்டா அடுத்த நிமிஷம் நீ இருக்க போறியா என்பது உனக்கே தெரியாது நாளைக்கு இருக்கிறேன் இருக்கிறாய் என்கிறாயே நிலையாமையை உணரவில்லை எப்போ நிலையாமையை உணர்கிறாயோ அன்றைக்கு ஞானம் வர தொடங்கும் வந்துடாது வர தொடங்கும் உடம்பு நிலையாமை என்பது தெரிய வேண்டும் உடம்பு நிற்காது போயிரும் இது ஒரு இது ஒரு களிமண் உருண்டே எப்போ ஒரு நாளைக்கு உடையத்தான் போகுது 
நிலையாத எல்லாவற்றையும் நிலையானது என்று நம்புவோம் நிலை போக போகிறத நம்புகிறோம் இல்லை நிச்சயமாக எந்த பெரிய ஆள் என்றாலும் போக வேண்டியது தான் உடம்பு நிலையாதது அதுபோல் காசும் நிலைக்காது பணத்துக்கு செல்வம் என்று பெயர் வைத்தார்கள் ஏன் வைத்தார்கள் என்பதற்கு சொல்வார்கள் அது சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறதாம் உன்னை விட்டு நாங்கள் செல்வோம் 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 அதனாலே செல்வோம் காசு நிலைக்காது உனக்கு விதி இருக்க மட்டும் காசு வரும் விதி முடிஞ்சோடனே போயிடும் நான் போன முறையே சொன்னேனே இந்த தியேட்டருக்கு வர்ற கூட்டம் மாதிரி என்றார் திருவள்ளுவர் அது என்ன தியேட்டருக்கு வர்ற கூட்டம் ஆறு மணிக்கு ஷோ ஆரம்பிக்க போது நாலு மணிக்கே சில பேர் வந்துடுவான் கடன் ரசிகன் நாலு மணிக்கே வந்து உட்காந்துருவான் சில பேர் அஞ்சு மணிக்கு வருவான் அஞ்சரை மணிக்கு வருவான் ஆறு மணிக்கு வருவான் ஆறே முக்காலுக்கு வருவான் ஃபுல்லாயிரும் தேட்டர் இதுதானே வர்ற முறை போகிற பொழுது படம் முடிஞ்சோன்னே அஞ்சு மணிக்கு நாலு மணிக்கு வந்தவன் முன்னே போய் அஞ்சு மணிக்கு வந்தவன் பின்ன போவானா இல்லை தே படம் முடிஞ்சோன்னே எல்லாருமா வெளிக்கிட்டு போயிருவான் அது போல உன் விதி இருக்கு மட்டும் காசு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேரும் விதி முடிஞ்சோன்னே ஒன்றா போயிடும் ஒன்றா போயிடும் அது நிலையாதது ஆகவே இது ரெண்டையும் புரிந்து கொள் உடம்பு நிலையாது பணம் நிலையாது என்று ரெண்டையும் புரிந்து கொண்டாயானால் உனக்கு ஞானம் வர ஆரம்பிக்கும் நிலையாமை நிலையாமை வந்துட்டாலே துறவு வந்துடும் பாருங்க இங்க பாருங்க இப்ப இந்த தண்ணி இந்த தண்ணி இருக்கு மட்டும் இந்த பாட்டில் எரிய மாட்டேன்னா துறை போடுவேனா எனக்கு தண்ணி இருக்குது வச்சிருப்பேன் தண்ணி முடிஞ்சுதா இது பயன் இல்லை என்று தெரிஞ்சா தூக்கி அறிஞ்சிருவேன் அப்படித்தான் இந்த உலகத்தில் எல்லாமே அப்படித்தானே நமக்கு இந்த ஷர்ட் இனி உதவாதுன்னு தெரிகிறதா பிச்சைக்காரனுக்கு கொடுத்துருவோம் தர்மமா ஏன் கொடுக்குறோம் என்றால் இனி எனக்கு இது உதவாது உதவாது என்று தெரிந்த பொருளை எவனாவது வைத்திருப்பான் நான் வீட்டிலே அதுக்கு தானே குப்பை என்று பெயர் அப்ப நிலையாமை தெரிந்து விட்டால் இந்த உலகத்திலே ஒன்றும் நிலையாது என்று தெரிந்து விட்டால் தானாக அதை துறக்க வேண்டும் என்ற மனநிலை வரும் அதற்கு துறவு என்று பெயர் என்றைக்கு எல்லாவற்றையும் துறக்கிற மனநிலை வருகிறதோ அன்றைக்கு அவனுக்கு ஞானம் உதிக்கும் மெய்யுணர்தல் என்று பெயர் எல்லாம் துறந்துட்டியா கொஞ்சம் கொஞ்சமா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டியா ஞானம் வந்துடும் எப்படி விடலாம் என்றால் கொஞ்சம் கொஞ்சமா விட வேண்டும் திடீரென்று விட நான் நான் யோசிச்சிருக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டோட துறவடைவது என்று வைத்தியக்கரா அப்படி ஒரு ஆண்டில் வருமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா விடு திருவள்ளுவர் தான் சொன்னார் யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் நோதல் அதனின் அதனின் இளன் ஏன் யாதனின் யாதனின் என்று போட வேணும் யாதனின் இங்கியான் நோதல் அதனின் இல்லன் போதாதா பரிமல ஒரு சொல்ற பொழுது சொன்னார் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தாண்டா விடலாம் அதுக்காண்டி தான் அப்படி ரெண்டு ரெண்டு தடவை சொல்றார் கொஞ்சம் கொஞ்சமா விடு இன்றைக்கு காப்பிக்கு சர்க்கரையை விடு நாளைக்கு பாலை விடு நாளைக்கு காப்பியையே விடு பகுதி பகுதியாக தான் விட முடியும் யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் நோதல் அதனின் அதனின் இல்லன் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா விட்டு கொண்டு வருகிறாயா விட்டு கொண்டு வந்தால் துறவு வந்துடும் துறவு வந்தால் மெய்யுணர்வு வரும் மெய்யுணர்வு என்பது கடவுள் பற்றிய உணர்வு துறவு வந்துட்டால் கடவுள் பற்றிய உணர்வு வந்துவிடும் கடவுளோடு நாம் சேர்ந்து விடலாம் துறவின் பயன் அதுதான் இப்போ இந்த இடத்துல திருக்குறளை முடிக்க வேண்டுமா இல்லையா திருவள்ளுவர் என்னொரு அதிகாரம் வச்சார் சார் அதுதான் திருவள்ளுவர் பெரியாளர்கிற அர்த்தம் நிலையாமை வந்துட்டுது துறவு வந்துவிட்டது கடவுளை உணர்ந்துட்டான் மெய் உணர்ந்துட்டான் முடிஞ்சுதே இன்னொரு அதிகாரம் வைத்தார் அவா அறுத்தல் என்று ஒரு அதிகாரம் பெரிய விஷயம் சைவர்கள் தொட்ட பெரிய விஷயம் என்ன தெரியுமா சொன்னார் இப்போ உனக்கு ஒரு ஆசை இருந்தது அந்த ஆசையை நீ விட்டு விட்டாய் துறவு வந்து விட்டது ஆனால் அந்த ஆசையை நீ விட்டாலும் அந்த ஆசையினுடைய விதைகள் உன் நெஞ்சுக்குள்ளே இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் சில பேர் குடிப்பான் விட்டுட்டேன் என்பான் இப்போ நான் எல்லாம் விட்டுட்டேன் என்ப விட்டுருவான் உண்மையாகவே விட்டுருவான் அவனோட சேர்ந்து நாலு சிநேகிதர் மாதிரி அது குடிச்ச உடனே அவனை அறியாம கை அங்கே போகிறதே ஏன் தெரியுமா அந்த அதை அனுபவித்த அனுபவ விதைகள் நம் நெஞ்சுக்குள்ள இருக்கும் அது முளைக்கும் அதையும் அறுக்க வேண்டும் அப்படி இல்லாட்டி எதுவுமே அப்படித்தான் சில பேர் சொல்லுவான் நான் மாமிசம் சாப்பிட்றது நிப்பாட்டு நன்றி வீட்டில் பொறிச்சோடனே எனக்கு வாசனையில் போய் கையை வச்சுருவான் ஏன் அவன் அதை விட்டான் ஆனால் அந்த விதை இருக்கிறதே சந்தர்ப்பம் வந்தோன்னே இப்போ பாருங்க நிலத்துக்குள்ளே இருக்கிற விதை மழை பெஞ்சோன்னு முளைக்கும் அல்லவா அதுபோல உள்ளே இருக்கிற ஆசைகள் ஆசை விதையாக இருக்கும் அணு அந்த சந்தர்ப்பம் வந்து முளைச்சிடும் அதை அறுக்க வேண்டும் அதை எப்படி அறுப்பது வேறு ஒரு வழியும் இல்லை அதுக்கு ஒருத்தரும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது உள்ளே இருக்கிற ஆசை அறுபட வேண்டுமா பெரிய ரகசியம் சொல்லி தந்து விட்டு ஒன்றும் இல்லை அஞ்சே அஞ்சு எழுத்து பஞ்சாக்கிர மந்திரத்தை போக வர உன் மனதுக்குள்ளே சொல்லி கொண்டே இரு நீ விட்டது திருப்பி உன்னை பிடிக்காது ஒன்றை விட்டு விட்டோமா அது சின்ன விஷயமாக கூட இருக்கட்டும் ஒரு சின்ன விஷயத்தை விடுவதென்று நினைத்து விட்டு விட்டாயா அது திருப்பி உன்னை பிடிக்க கூடாதா ஒன்றே ஒன்றுதான் வழி பஞ்சாக்கிர மந்திரத்தை ஓதிக்கொண்டிரு அப்போ என்ன செய்யறது விபூதி பட்டையா பூசி சப்பானி கட்டி இப்படி
இது சொன்னா நீங்க தப்பா நீங்க டாய்லெட்ல போய் உட்கார்ந்து இருக்கிறியாடா அப்ப கூட நம்ம சிவாயம் சொல்லுடான்ட்டார் சத்தியமா சொல்லாம இருக்கு அப்ப கூட சொல்லு அது பழக்கத்துக்கு வர வேணும் சொல்லி சொல்லி பஸ்ல போறியா கண் அங்க பார்க்கும் காது இங்க கேட்கும் வாய் உள்ள மனம் நமசிவாய சொல்லி சொல்லி பழகு கொஞ்ச நாள்லே நீ நிப்பாட்டினாலும் அது ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் அது ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் அதைத்தான் ஒருத்தர் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரிடம் போய் ஒருத்தர் கேட்டார் நீங்க சொல்றீங்களே சுவாமி மந்திரத்தை உள்ள ஓட விட சொல்லி மந்திரத்துல மனதை வச்சா உலகத்துல வாழ முடியலையே உலகத்துல ஈடுபட முடியலையே என்றார் நீ கொஞ்ச நாளைக்கு பழகு அது தானா வந்துடும் நீ உலகத்திலையும் ஈடுபடுவாய் மந்திரமும் உனக்கு உள்ளே ஓடும் முடியல சாமி என்றான் அப்படி எப்படி சாத்தியம் என்றான் இப்ப சாமி காட்டினார் வங்காள தேசத்திலே இந்த பெண்கள் தண்ணிக்காக குடம் கொண்டு போவார்கள் ஒரு குடத்துக்கு மேலே ஒரு குடம் ஒரு பத்து குடம் அடுக்கி பத்து குடத்திலையும் தண்ணி அள்ளி தலையிலே வைத்து கொண்டு வருவார் அப்படி கொஞ்சம் பெண்கள் வந்தார்கள் வந்தால் சுவாமி காட்டினார் அவர்களை பாருன்றார் தலை முட்டை தண்ணி குடம் அந்த பெண்கள் அப்படி கையா அதில் பிடிக்காம அப்படி ரொம்ப லாபகமாக நடந்து வருகிறார்கள் இவள் அவளை பார்த்து அக்கா உனக்கு தெரியுமா செய்தி நேற்று அவள் இப்படி ஆயிட்டாளே என்று இப்படி எல்லாம் பேசி கொண்டு வருகிறார்கள் ஆனால் குடம் மட்டும் அசையாமல் இருக்கிறது இப்ப சுவாமி சொன்னார் இதை பார்த்தியாடா அனுபவத்தினாலே அவர்கள் என்ன செய்தாலும் தலை அசையாமல் நிலையாக நிற்கிறதே அதுபோல மந்திரத்தை சொல்லி சொல்லி பழகினால் நீ எண்ணத்திலே ஈடுபட்டாலும் மனம் மந்திரத்திலே நிற்கும் அப்படி நிற்கிற பொழுது அவா அரும் உண்மை துறவு வரும் இந்த ரகசியங்களை எல்லாம் ஒரு தமிழ் நூல் தனக்குள்ளே பொதித்து வைத்திருக்கிறது என்பது பெருமை நான் சொல்வதுண்டு சும்மா தமிழன் 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 என்று பேசி பெருமை இல்லை இந்த இந்த ரகசியம் தமிழுக்குள்ளே இருக்கிறது என்று தெரிந்தால்தான் நான் தமிழன் என்று பெருமைப்படலாம் தை கூர்ந்து இதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன்